స్థాయి కొరకు మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుని వాక్యులకు వెళ్దాం పిల్లర మన హృదయాలు సిద్ధపరుచుకుందాం దేవ నాతో మాట్లాడు మన చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం దేవ నా గురించి సమస్తము ఎరిగిన వాడు అని హృదయాలు అంతరింద్రియాలు పరిశోధించే దేవుడు నా తలంపులను ఆలోచనలను నువ్వు తెలుసుకున్నావా నా ఎందు నీకు ఆయాసకరమైన మార్గం ఉన్నదేమో పరిశోధించమో దేవ అడుగుదా ప్రియా రేపు దగ్గర నీ వాక్యం అనే అర్థములో నా జీవితాన్ని చూసుకోవడానికి సహాయం చేయండి నీ వాక్యం చేతులను స్థిరపరచమా ఇతరత్ర ఆలోచన అన్ని కొట్టివేమని అడుగుదాం ప్రియా సాతానుడు తీసుకొచ్చే ప్రతి తప్పుడు ఆలోచనలన్నీ కూడా కొట్టివేమని అడుగుదా మహోన్నతుడు సర్వకృపాని దిగు మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామములకు వందనములు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం యువదేకరణ మీ పరిశుద్ధ సన్నిధిలో చేరి మిమ్మల్ని స్థుతించి ఆరాధించుకోవడానికి మీ సన్నిధి కాంతి చేత ఉజ్జీవించబడ్డకు మీ వాక్యము చేత బలపరచబడ్డకు మీరు మాకు ఇచ్చిన మంచి తరుణాన్ని బట్టి మీకు వందాలు చెల్లిస్తున్నాం ఆరాధనలో పాల్గొన్న ప్రతి బిడ్డను బట్టి మీకు ఎంతో ఉన్నాలి ఈ సమయంలో మీ వాక్యాన్ని మేము ధ్యానం చేయబోతుండగా పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీరే మాకు బోధకుడు పోయినండి మీ వాక్య సత్యాన్ని గ్రహించడానికి వినగలిగిన చెవిని సిద్ధ మనసును మాకు దయచేయండి మీ దాసుడు నేను నన్ను మీ సిలువ చాటున మరుగు చేయండి మీ సర్వ సత్యం నడిపించండి చెరువచ్చిన ప్రతి బిడ్డలో మీ ఆత్మ కార్యాన్ని జరిగించండి యా ఎలాంటి సమస్యలోంచి వెళ్తారో ఎలాంటి బాధలోంచి వెళ్తారో ఎలాంటి స్ట్రగుల్స్లోంచి వెళ్తారో మీ వాక్యం ద్వారా ప్రతి ఒక్కరిని తాకినైన ఓ మీ వాక్యలు మా జీవితాలు పరిశీలన చేసుకొని వాక్యానుసారంగా జీవించడానికి తగిన తీర్మానాలు తీసుకోవడానికి అటు లోబడే హృదయాన్ని మాకు దయచేయమని మీ వాక్యం ద్వారా ఒక గొప్ప మార్పుతో రూపాంతర అనుభవంతో మీ ఆలయంలోంచి వెళ్ళటానికి మా అందరికీ సహాయం వచ్చేయమని ఏసయ్య శక్తి గల నామును ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆ మ్యాన్ మ్యాన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ కలర్ సీలకు రాయబడిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఒకటి నుండి నాలుగు వచనాలు తెలియజేస్తాను ప్లేరా కొలోషియన్స్ చాప్టర్ త్రీ వర్సెస్ వన్ టు ఫోర్ పౌల్ గారు రాసిన చెర పత్రికలలో కొలసీ పత్రిక ఒకటి కదా ప్రిజన్ ఎపిసల్స్ అని చెప్తుంటాను చెర పత్రికలు ఏమేమి అవి ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఫిలిపి పత్రిక కొలసి పత్రిక ఫిలిమోన్ పత్రిక ఈ నాలుగింటి ఏమంటారు ప్రిజన్ ఎపిసల్స్ అంటారు చెర పత్రికలు అంటారు పౌల్ గారు రోమా చెరలో ఉండి ఈ పత్రిక రాసినాడు ఈ కొలసి పత్రిక రాసి సమయానికి కొలసి సంఘంలో కొన్ని తప్పుడు బోధలు వచ్చినాయి అన్నాడు గ్నాస్టిసిజం అంటారు జిఎన్ఓఎస్టి గ్నాస్టిసిజం ఐసిఎస్ ఐసిఐఎస్ఎం అంటే జ్ఞానవాదులు అన్నాడు ఈ జ్ఞానవాదులు ఏమిటంటే ఏసు క్రీస్తు అందరి విశ్వాసము ఈ రక్షణ కుదరదు ఇంకా జ్ఞానం సంపాదించాలి సూపర్ న్యాచురల్ నాలెడ్జ్ సంపాదించాలి దాని కొరకు ప్రయాసపడాలి జ్ఞానం ద్వారానే మనకి విముక్తి ఉంటుంది ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటారు కనుక ఇలాంటి తప్పుడు బోధలు మరి మరి సంఘంలో చొరబడినాయి జూడాయిజర్స్ యూధ మతస్సులు వాళ్ళేమో ధర్మశాస్త్ర ప్రకారమే పాటించాలి ఏసు క్రీస్తు నమ్ముకున్నప్పటికీ కూడా అది చేయాలి ఇది చేయకూడదు రూల్స్ రెగ్యులేషన్ ఇలాంటి తప్పుడు బోధలు చొరబడి ఇలాంటి నేపథ్యంలో పౌలు ఈ పత్రిక రాస్తున్నాడు ఒకటో అధ్యాయంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క సుప్రమసి ఆయన సర్వాధికారి సర్వ సృష్టికి ఆది సంభూతుడు అని మొదలు పెడతారు చూడండి పదిహేను వచనం చూసినట్లయితే కొలసి పత్రిక ఒకటి ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపి హీఈస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ది ఇన్విజిబుల్ గాడ్ దేవుని స్వరూపం కలిగిన వాడు ఆయన హీఈస్ ద ఫస్ట్ బాన్ ఆఫ్ ఆల్ క్రియేషన్ అన్నిటికీ ఆది సంభూతుడు అని చెప్తూ ఆయన గొప్పతనాన్ని సమస్తం కూడా ఆయన చేతి సృజించబడినాయి అని వివరిస్తూ ఆయనలో మీరు ఇప్పుడు పరిశుద్ధులయ్యారు చూడండి ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచ్చినలో మునుపు మీరు దూరస్తులు దుష్క్రియలు విరోధ భావం గలవారు దేవుని పాటలు ఆయనప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా మరి దేవుడు చేశాడు ఏసు క్రీస్తులు కాబట్టి మీ స్టేటస్ ఏంటంటే యువర్ హోలీ పీపుల్ బ్లేమ్లెస్ ఎవరు ఎవరిలో ఆది సంభూతుడిలో ఏసు క్రీస్తులో సుప్రీం క్రైస్ అలానే రెండో అధ్యాయం వచ్చరికి బుద్ధి జ్ఞాన సర్వ సంపదలు ఆయనలో ఉన్నాయి మూడో వచ్చిన చూస్తాం ఆల్ నాలెడ్జ్ ట్రెజర్స్ అన్నీ ఆయనలో ఉన్నాయి 
ఆయన సర్వ పరిపూర్ణుడు ఆయన సంపూర్ణుడు పదే వచ్చిన కోసం దేవత్వం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిలో ఫుల్నెస్ ఆఫ్ డియటీ దేవత్వం యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత ఆయనలో ఉన్నది యేసుక్రీస్తు ప్రభారు సో యేసుక్రీస్తు ప్రభారు శరీరధారికి ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు చూడండి ఆయన ఆయన పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనిషి ఆయన అదే సమయంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వంద శాతము దేవుడే దేవత్వం యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత ఆయనలో నివసిస్తూ ఉంది అదే సమయంలో ఆయనలో మీరేమైనారు సంపూర్ణులారు యు ఆర్ ఆల్సో పర్ఫెక్ట్ ఇన్ హిమ్ కంప్లీట్ ఇన్ హిమ్ యేసు క్రీస్తులో మీ యొక్క స్టేటస్ చూడండి యు ఆర్ కంప్లీట్ ఇన్ గాడ్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ యు ఆర్ హోలీ ఇన్ హిమ్ చెప్తూ ఈ లోకంలో జీవించాలంటే మీకు సరి అయిన మైండ్ సెట్ అవసరం సరి అయిన మనస్తత్వం అవసరం ఆ విషయాలు ఈ మూడో అధ్యాయంలో చక్కగా వివరిస్తాడు ప్రియారు దీనికి ముందు చూసినట్లయితే లోకం చూడండి ఏం చెప్తా ఉంది వీళ్ళకు ఇరవై వచ్చిన నుంచి రెండో అధ్యాయం ఇరవై నుంచి మీరు క్రీస్తు కూడా లోకపాఠం లోకం యొక్క మూల పాఠం విషయం మృతి పొందిన వారితే లోకంలో బ్రతుకుచ్చినట్టుగా ఆ మనుష్యుల ఆజ్ఞలను పద్ధతులను అనుసరించి చేత పట్టుకునివద్దు రుచి చూడవద్దు ముట్టవద్దు అన్న విధులకు మీరు లోబడని ఎలా చూసారా ఈ లోకం అంతా ఏం చేస్తుంటే లోకం ఒక పోకడ ఉంటుంది లోకం ఇలా జీవించాలి ఇలా చేయాలి దేవనశ్రీ ఉంటే నువ్వు ఇలా ఉండాలి ఇలా ఇలా అనుభవించాలి ఇలా ఇలా ఆనందించాలి లోకస్తులు ఉంటే నువ్వు ఇలా ఇలా చేయాలి లోకము చెప్తుంటారు లోక పద్ధతులకు మీరు ఎందుకు లోపడాలి యూ కెన్ లివ్ డిఫరెంట్లీ అని చెబుతుంటాడు కనుక ఇప్పుడు ముఖ్యమైన భాగానికి వస్తున్నాడు ఈ మూడో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి నాలుగు వచ్చిన నాలుగు చూసినట్లయితే హెవెన్లీ మైండ్ సెట్ అది ఇది నాడు మన ధ్యాన అంశం పరలోక సంబంధమైన ఆలోచన విధానం హెవెన్లీ మైండ్ సెట్ అంటారు ఓకే పరలోక సంబంధమైన మనస్తత్వం లేదా పరలోక సంబంధమైన ఆలోచన విధానం కలిగి ఉండాలి లీవ్నే అప్పుడే వీ కెన్ లివ్ డిఫరెంట్లీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ లోకపోతే ఏమవుతుంటే ఈ లోకంలో లోకస్సులు చెప్పినట్టుగానే నువ్వు జీవిస్తూ ఉంటావు లోకస్సుల నడతల్లోనే నువ్వు నడుస్తూ ఉంటావు దేవుడు ఆశిస్తున్న జీవిత విధానంలో నువ్వు జీవించవు నువ్వు ఆయన చొప్పున ఆయన చిత్తానుసారంగా జీవించాలంటే నీ మైండ్ సెట్ పరలోక సంబంధమైన మైండ్ సెట్ కూడా హెవెన్లీ మైండ్ సెట్ సాతాను గడికి తెలుసు నువ్వు కనుక పరలోకసమైన మైండ్ సెట్ క్రీస్తు మనసు కలిగిన ఉంటే దేవుని కొరకు గొప్ప కార్యాలు చేయగలవు ఆయన రాజ్యాన్ని విస్తరింపజేస్తావు యూ విల్ ఎక్స్పాండ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అందుకనే సాతాను అడేం చేస్తుంటే విశ్వాస్ యొక్క మైండ్ మీద దాడి చేస్తుంటాడు మనసే ఒక రణరంగం మైండ్ ఈజ్ ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ అంటారు కదా ఈ మైండ్లో వాడు అన్ని రకాల భయాలు ఆందోళనలు తప్పుడు ఆలోచనలు లోక సంబంధమైన మరి విధి విధానాలు అన్నీ కూడా మైండ్లోకి తీసుకొస్తూ వాడు దేవుని యొక్క పద్ధతుల నుంచి డిస్ట్రాక్ట్ చేసేసి లోకానుసరంగా జీవింపజేయాలని సాతానుడు చూస్తూ ఉంటాడు తర్వాత ఐదో వచ్చిన చూసినట్లయితే ఎలా జీవించాలో చెప్తాడు దాన్ని జీవించక మునుపు ముందు మనస్తత్వం కదా సామెతలు ఉంటుంది యాజ్ ఎ పర్సన్ థింక్స్ సో ఈజ్ హీ అంటాడు ఒక వ్యక్తి ఎలా ఆలోచిస్తాడో అలానే ఉంటాడు అంట మనిషి సో నువ్వు ఎలా జీవిస్తున్నావు ఈ లోకంలో అంటే నీ మైండ్ ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టి జీవిస్తున్నావు అది జ్ఞాపకం చేసుకో విశ్వాసులంగా నీవు నేను పరలోక సంబంధమైన ఆలోచన విధానం కలిగి ఉండాలి అది పౌలు గారు ఈ యొక్క మూడో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి నాలుగు వచ్చిన మనం చూస్తాం పరలోక సంబంధ మనస్తత్వం కలిగి ఉండాలంటే హెవెన్లీ మైండ్ సెట్ కలిగి ఉండాలంటే కావలసిన లక్షణాలు ఏంటో మనం ఇది నాన్న వాక్య భాగంలో మనం నేర్చుకోబోతున్నాం మొట్టమొదటిది క్రీస్తులు మన ధన్యకరమైన స్థితిని గ్రహించాలి రియలైజింగ్ అవర్ బ్లెస్డ్ పొజిషన్ ఇన్ క్రైస్ట్ క్రీస్తులోని మన స్థితి ఏంటి అనేది మొట్టమొదటి మనం గ్రహించాలి అందుకే ఎలా స్టార్ట్ చేసినట్టు చూడండి మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే ఇఫ్ దెన్ యు ఆర్ రేజ్డ్ అప్ విత్ క్రైస్ట్ అలా మొదలు పెట్టాడు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారు మీరు అని జ్ఞాపకం చేస్తాడు కనుక యూ యూ కెన్ లివ్ ఎ రిజరెక్టెడ్ లైఫ్ నీ పొజిషన్ ఏంటి విశ్వాస యొక్క స్థితి ఏంటి ఎలాంటి స్థానంలో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు రిజరెక్టెడ్ పొజిషన్లో ఉన్నాం మనం కదా పునరుద్ధానం పొందిన యేసు క్రీస్తులో మనము పునరుద్ధానం అయ్యాం ఆయన మరణ పునరుద్ధానాల్లో మనము మాలి భాగస్సులో అయ్యాం వివర్ డెడ్ అండ్ వివర్ రిజరెక్టెడ్ ఇన్ క్రైస్ అందుకనే ఎలాంటి పదాలు పాడుతున్నాడు చూడండి మీరు క్రీస్తు కూడా లేపబడిన వారు కిందికి వెళ్తే ఏలేనిగా మూడో వచ్చినలో మీరు మృతిని ఉందరు యు ఆర్ డెడ్ తర్వాత మీ జీవము క్రీస్తు కూడా దేవుని ఎందు దాచబడింది యువర్ లైఫ్ ఈజ్ హిడెన్ ఇన్ క్రైస్ట్ కనుక మీ యొక్క పొజిషన్ ఏంటి మీ క్రీస్తులో మీ స్థానం ఏంటి మీ స్థితి ఏంటి మొట్టమొదటి గ్రహించాలి అది గ్రహించకపోతే నీ మైండ్ సెట్ ప్రాచీనమైన మైండ్ సెట్లో ఆయన ఉండిపోతున్నాడు పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండవ సంవత్సరంలో 
సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండున అబ్రహాం లింకన్ గారు అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఆయన ఎమాన్సిపేషన్ ప్రొక్లమేషన్ చేశాడు ఎమాన్సిపేషన్ ప్రొక్లమేషన్ మరి ఆ యొక్క ప్రకటన మరి ప్రకారంగా బానిసలందరూ కూడా విడుదల చేస్తారు ఈ అమెరికన్ ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ స్లీవ్స్ ఉంటారు ఆ బానిసలందరినీ కూడా ఇంకా వదిలేసేయాలి వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసేయాలి దే ఆర్ నో లాంగర్ స్లీవ్స్ అని ప్రొక్లమేషన్ చేసేసాడు ప్రెసిడెంట్ గారు అయితే ఆ ప్రకటన ఆ న్యూస్ చాలా చోట్ల చేరలేదండి చేరక చాలామంది తెల్ల దొరలు వాళ్ళని బానిసలుగా చాలా కాలం వాడుకున్నారు ప్రకటన అయితే చేసేసారు కానీ వాళ్ళు మాత్రం బానిసల్లానే వాడబడ్డారు ఇంకా చాలా సంవత్సరాల పాటు కొన్ని దశాబ్దాల పాటు కొంతమంది బానిసల్లానే వాడబడ్డారంట ఎందుకని వాళ్ళకి ఆ న్యూస్ తెలియదు ఏమని మనం స్వతంత్రం అయ్యాం మన వీఆర్ నో లాంగర్ స్లేవ్స్ మనం ఫ్రీ అయిపోయాం ప్రెసిడెంట్ గారు ప్రకటన చేశాడు ఆ ప్రకటన వీళ్ళకి తెలియదు ఒకవేళ అందిన వీళ్ళకి అర్థం కాలే ఎందుకని తరతరాలుగా బానిసలకు ఉండడం అలవాటు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంక ఏడగబోతామలే అయ్యగారికి దానిసం దా ఇదిగో బానిసత్వం ఊడిగా చేస్తుంటేనే ఇందులోనే నాకు సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అనేసి బానిసలుగా మిగిలిపోయాడు సాతానుడు అదే చేస్తాడు చాలాసార్లు క్రైస్తవుల జీవితాలు చాలా కాలం నువ్వు పాపలు ఉన్నావు పాప సంధన ఆలోచన విధానం లోకస్థల లాంటి ఆలోచన విధానంలోనే చాలా కాలం జీవించావు ఏసు క్రీస్తులోనికి వచ్చినప్పటికి కూడా వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఓ నువ్వు ఇంకా పాపివే ఏదో రక్షణ పొందావు చర్చికి వెళ్తున్నావు ఆదివారం మంచి బాటలు వేసుకుని వెళ్తున్నావు కానీ నువ్వు పాతోడవే నువ్వు పాప అలవాట్లు ఉన్నాయి నీ జీవితం ఏం పెద్ద మారలేదు అలానే జీవించు నీ మైండ్ సెట్ అదే భయపడుతున్న బా మైండ్ సెట్ భయపడుతు ఆందోళన మైండ్ సెట్ డౌటింగ్ మైండ్ సెట్ నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ ఇలాంటి మనస్తత్వంలోనే నువ్వు జీవించాలని ఇవాడు మోసం చేస్తుంటాడు ఎందుకని నీ యొక్క స్థితి ఏంటో నువ్వు గ్రహించకుండా చేయాలని చూస్తుంటాడు నీ స్థితి ఏంటి ఇప్పుడు క్రీస్తు కూడా లేపబడిన స్థితి లోకస్తుల స్థితికి నీ స్థితికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది యు ఆర్ రేజ్ అప్ విత్ క్రైస్ కొన్ని వర్షాలు మనం చూద్దాం ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం అందరూ కూడా బైబిల్ చూడండి ఎఫ్ఎస్సిలకు రాయబడిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చిన చివరి నుంచి చూసినట్టయితే మన అపరాధంలో చేత మన చచ్చిన వారి నిరసము సైతము మన ఎడలా చూపిన తన మహాప్రేమ చేత ఆయన మనలను క్రీస్తు కూడా బ్రతికించను తర్వాత ఏడవ వచ్చిన చూడండి క్రీస్తు వేసినందు మనలను ఆయనతో కూడా లేపి పరలోక మందు ఆయనతో కూడా కూర్చుండబెట్టాను మన పొజిషన్ ఏంటి రైట్ నా మన అన్నవరపాడు రెండవ లైన్లో క్రైస్ట్ హౌస్ ఆఫ్ వర్షిప్లో కూర్చున్నాం అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఎక్కడ కూర్చున్నాం తెలుసు ఇప్పుడు పరలోక ముందు కూర్చుండ బెట్టును బెట్టెను చెప్పండి ఇక్కడ ఏమి ఉంది చదవండి బెట్టెను అంటేది పాస్టన్స్ ఈజ్ రైజ్ డస్ అప్ అండ్ సీటెడ్ హీ విల్ సీట్ కాదు మనం రైట్ నా ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు కూడా విశ్వాస యొక్క స్థానం ఏంటంటే ఈ లోకంలో ఇంత స్పేస్కి ఇంత టైంకి మనం బందీలుగా ఉన్నప్పటికి కూడా we are above the spatio temporal categories manamu we are seated with christ in the heavenly places eppudu kada kuda marchipokadu na sthanam adi nenu akkada vyaktini na jeevam ekkadundi ayana tho daachapadandi ee life ee lokalo jeevinche 60 yearlu 70 yearlu 80 yearlu jeevitham idi kaadu na asalaina life akkadundi ayana tho daachapadandi eternal life oh ay ka jeevithanni ikkada i can't imagine ఆ యొక్క వండర్ఫుల్ లైఫ్ అక్కడ దాచిపడదు అసలైన లైఫ్ అక్కడ ఉంది ఇక్కడ కాదు ఎప్పుడు కూడా ఆ వాస్తవాన్ని మనం గ్రహించాలి పేరు క్రీస్తులోని మన స్థితిని మనం గ్రహించాలి అలానే ఏఫేసి పత్రిక ఐదు ఎనిమిది రోజు చూసినట్టయితే మీరు క్రీస్తులు ఒకప్పుడు కూడా చీకటి చీకటి అయినారు అయితే ఇప్పుడు ప్రభునందు వెలుగైనారు అనే విషయాలు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు పేతుల మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం మూడవ వాచ్యం చూద్దాం మన ప్రభువకు యేసు క్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుడు స్థుతింపబడును గాక మృతులలో నుండి యేసు క్రీస్తు తిరిగి లేచుట వలన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క రిజరక్షన్ ద్వారా ఏం జరిగిందో చూడండి జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ లివింగ్ హోప్ నీకు నాకు ఉందండి లోకస్తులకి లేదు పిల్లల లోకస్తుల హోప్ ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం ఇంకా కోవిడ్ వేరియంట్ రాకుండా అంటే బాగుండు అంతే వాళ్ళ హోప్ ఇక రాదు ఏమో ఇక మంచి పరిస్థితులు వస్తే ఏమో ఓకే వాళ్ళంతా కూడా ఇమాజినేషన్ ఇమాడు ఉంటుంది ఏమో ఇంకా నాకు మంచి రోజులు వస్తే ఏమో ఆ హోప్ దే డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆ బేసిస్ ఉండదు వాళ్ళ హోప్కి కానీ మనం ఏం చేస్తుంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపీ ఎందుకని మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఏసు క్రీస్తులో వీ హ్యావ్ ఎ లివింగ్ హోప్ అన్నాడు ఎవ్రీ డే వీ వీ హ్యావ్ ఎ లివింగ్ హోప్ కానీ కూడా నిరీక్షణ మనకు కలిగినట్టు అనగా 
అక్షయమైనదియు నిర్మలమైనదియు వాడబారదు లేదైనా స్వాస్థ్యము మనకు కలిగినట్లుగా ఆయన తన విశేష కనికరము చెప్పు నమరల నమరల జన్మింపజేశాను ఈనాడు నీకు నాకు నా ఆస్తి లోపల ఎవరికి లేదు జ్ఞాపకం చేసుకో వీ ఆర్ వెరీ రిచ్ పీపుల్ ఎందుకని ఆ యొక్క ఆస్తి ఎలాంటిది అంటే వాడబారే ఆస్తి కాదు నీకు నాకు ఉన్నది లోకస్తులకు ఆస్తులు చాలా ఉంటాయి కానీ అవన్నీ కూడా వాడిపోతాయి కాలక్రమేణా పోతాయి నన్ను తర్వాత వాళ్ళు మరణిస్తే వేరే వాళ్ళకి ఎప్పటికి చెల్లిపోతారు దే కాన్ ఎంజాయ్ దిస్ ట్రెషర్ వూచ్ దే దే హ్యావ్ కానీ నీకు నాకు ఎలాంటి ఆస్తి ఉందంటే చూడండి నిర్మలమైనది అక్షయమైనది అంటే క్షయము కానిది ఎప్పుడు కూడా అది నశించిపోదు నాడు వాడబర్ ఇం పెరిషబుల్ అలాంటి స్వాస్థ్యము నీకు నాకు ఏసీ క్రీస్లో ఉంది ఆయన మృతుల నుండి లేచుటు వలన హాలో లూయ వీఆర్ సో రిచ్ ప్రియులర్ ఏసు క్రీస్తులోని ఆ యొక్క ధన్ ధన్యకరమైన స్థితిని నువ్వు గ్రహించాలి యూ మస్ట్ రియలైజ్ యువర్ బ్లెస్డ్ పొజిషన్ ఇన్ క్రైస్ట్ అందుకని ఎలా స్టార్ట్ చేసినట్టే మీరు క్రీస్తు కూడా లేచిన వారైతే మనకి జ్ఞాపకం చేస్తాం మటు యు అండ్ ఐ ఆర్ రిజన్ అప్ రైజ్డ్ అప్ విత్ క్రైస్ట్ రోమ పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం రోమిలకు రాయబడిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన చూసినట్టయితే కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తు చేసినందున వారికి ఏ శిక్షా విధియు లేదు క్రీస్తు చేసినందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము పాప మరణముల నియమము నుండి నన్ను విడిపించిన ఐఎమ్ సెట్ ఫ్రీ దేని నుంచి ఫ్రమ్ ద బాండేజ్ ఆఫ్ సిన్ అండ్ డెత్ పాప మరణముల నియమం పాపానికి మరణానికి నా మీద ఏమాత్రము గ్రిప్ లేదు అవే రిన్యూడ్ పర్సన్ నేను దేవుని బిడ్డను అని కింద కేసినట్టయితే ఆత్మ తానే మన ఆత్మతో సాక్ష్యం ఇచ్చినాడు వీఆర్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ కనుక యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క మరణ పునరుద్ధానాల ద్వారా నీకు నాకు భాగ్యవంతమైన స్థితి ధన్యకరమైన స్థితి కలిగి ఉంది వీఆర్ వీఆర్ లివింగ్ ఏ రిజన్ లైఫ్ న్యూ లైఫ్ జీవిస్తున్నా మనం చూడండి రోమ పత్రిక ఆరో అధ్యాయం చూద్దాం ఎందుకు మనము బాప్తిసం పొందాం బాప్తిసంలో ఏం జరుగుతూ ఉంది మరణము పునరుద్ధారం రెండు చూ సూచన అనమాట ఒక నీళ్ళలో ఇట్లా ముంచుతారు పైకి లేవనే దాని ఏది దేని సూచన వీఆర్ డెడ్ టు ద వరల్డ్ విత్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు పాటు మనము మరణించాం తిరిగి లేకపోవడం ద్వారా వీఆర్ లివింగ్ ఏ రిజన్ లైఫ్ పునరుద్ధాన జీవితాన్ని ఇప్పటి నుంచే మనం జీవించడం మొదలు పెడుతున్నాం అన్నాడు రైట్ ఎప్పుడో ఏసే రెండో రాకడులో కాదు రైట్ నా రిజరక్షన్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అన్నాడు పౌల్ గారి యొక్క పత్రికలు మనం చూసినట్లయితే రిజర్వేషన్ రిజర్వేషన్ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఓకే డెఫినెట్లీ ఐ యాక్ట్ బట్ వీ స్టార్ట్ లివింగ్ దట్ రిజన్ లైఫ్ ఈ లోకం నుంచే మనం ఆ పునరుద్ధాన జీవితాన్ని జీవించడం మొదలు పెడతాం చూడండి ఆరో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చి చూసినట్లయితే కాబట్టి తండ్రి మహిమ వలన క్రీస్తు మృతుల నుండి ఎలాగ లేబడినో అలాగే మనమును నూతన జీవము నొందిన వారమై నడుచుకున్నట్లు చూసారా మనము బాప్తిజం వలన మరణంలో పాలు పొందడానికి ఆయనతో కూడా పాతి పెట్టబడుతుంది చూసారా ఈ బ్యాప్టిజంలో ఈ మరణ క్రీస్తు మరణ పునరుద్ధానాల్లో ఐడెంటిఫై అవుతున్న మనము ఎలాంటి లైఫ్ జీవిస్తున్నామంటే న్యూ లైఫ్ ఇన్ క్రైస్ట్ మనం ఏసు క్రీస్తుల పాటు ఎలాంటి లైఫ్ న్యూ లైఫ్ జీవిస్తున్నాడు అందుకే రెండో కొరింది పత్రిక ఐదు పదిహేడులో ఏమంటే చూ చెప్పండి కాగా ఎవడను క్రీస్తు నందున ఎడల వాడు నూతన సుషీజ న్యూ క్రియేషన్ పాత విఘతించను ఇదిగో సమస్తము కొత్తవ we are a new creation we have a living hope jeevam tho koda nirikshana undi kada and we live a new life nootana jeevam kalavi nan manam nadachukunna old life gaal kanaka christ loni nee yokka sthiti ni nuvu grahincham then only we can live that blessed life jeevithanni devudu aashisthana jeevithana nu jeevinchalante neeku aayana manasu kavali aayana manasu kavalante motta motta నువ్వు ఆయనలో నీ స్థితిని నువ్వు గ్రహించాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సాత్వన డైవన్ చేసినట్టు ఆల్వేస్ ఆ సత్యాన్ని నువ్వు గ్రహించకుండా వాడు నిన్ను ఓ గుడ్డుతనంలో నుంచి అలా చూసాడు నువ్వు పాత వ్యక్తివే నో ఐఎమ్ నాట్ ఏ ఓల్డ్ పర్సన్ ఐఎమ్ ఏ న్యూ క్రియేషన్ ఐఎమ్ లివింగ్ ఏ న్యూ లైఫ్ నూతన జీవం కలిగిన నడుచుకుండా నేను ఓ ఐ హ్యావ్ న్యూ హోప్ న్యూ లివింగ్ హోప్ ఐఎమ్ నాట్ ఎన్ ఆర్డినరీ పర్సన్ ఎప్పుడు కూడా అది జ్ఞాపకం ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క ఆ కన్విక్షన్స్ నీలో ఉంటాయో దెన్ నీ ఆలోచన మారిపోతాడు నీ ఆలోచన జీవితము ఆ బానిసలు ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి ఆ సత్యం తెలియదు వాళ్ళకి మనం విడుదల నొందేం తెలియక ఊడిగం చేస్తాను చాలామంది సాతానకు ఊడిగం చేస్తారు ఇంకా చాలామంది లోకానికే మరి ఇగో ఊడిగం చేస్తారు నో యూ బిలాంగ్ టు జీసస్ క్రైస్ ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వారిలోకి వచ్చిన తర్వాత నీ లైఫ్ ఎలా ఉండాలంటే పౌలు అన్నాడు చూడండి గలతి రెండు ఇరవైలో 
గలతి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను ఐఎమ్ క్రూసిఫైడ్ విత్ క్రైస్ట్ అంటే ఏంటంటే మై ఓల్డ్ లైఫ్ ఓల్డ్ డిజైర్స్ ఓల్డ్ అంబిషన్స్ ప్లాన్స్ అనేవి అయిపోయినాయి దే ఆర్ క్రూసిఫైడ్ ఇప్పుడు మరి జీవిస్తున్న జీవితం ఏంటండి నువ్వు చచ్చిపోయావు అనుకుంటున్నావు చచ్చిపోయాను అంటున్నావు మరి మీరు జీవిస్తున్న ఏంటి ఐఎమ్ లివింగ్ ఏ రిజరెక్టెడ్ లైఫ్ క్రీస్తు క్రీస్తు తిరిగి లేచిన జీవితం ఎలా జీవిస్తున్నా నేను ఇక నువ్వు జీవించు వాడను నేను కాదు నా పాత జీవితం కాదు నేను జీవిస్తుంది ఏంటి క్రీస్తే నా ఎందు జీవించినాడు నేను ఇప్పుడు శరీరంతో జీవించుచున్న జీవితం నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు తను తను అప్పగించుకున్న దేవుని కొన్ని నేను విశ్వాసం వలన జీవించాను అలా గేసే నా కొరకు మరణించాడు తిరిగి లేచాడు అండ్ ఐఎమ్ లివింగ్ హీస్ లైఫ్ ఐఎమ్ లివింగ్ ఫర్ హిమ్ అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ క్రైస్ట్ ఈజ్ లివింగ్ ఇన్ మీ కనుక ప్రియారా ఈ ఉదయకరణ పరిశుద్ధాం దేవుడు నీతో ఏం చెప్తున్నాడు నీతో నాతో నీ స్థితిని నువ్వు గ్రహించు నీ స్థితి ఏంటో గ్రహించు ఏసు క్రీస్తులో నువ్వు ఎలాంటి ధన్యకరమైన స్థితి ఉందో యూ మస్ట్ రియలైజ్ దట్ రెండవది పరలోకపు మనస్తత్వం పరలోక సంబంధమైన ఆలోచన విధానం నీవు నేను కలిగి ఉండాలంటే రెండో ముఖ్యమైనది పౌలు కొలసి పత్రిక మూడో దేవులు నేర్పిస్తున్నట్టే మన ఆలోచన సరళిని పునర్వ్యవస్థీకరించుకోండి రీఆర్గనైజింగ్ అవర్ థింకింగ్ ప్యాటర్న్ రీఆర్గనైజింగ్ అవర్ థింకింగ్ ప్యాటర్న్ మన ఆలోచన సరళిని పునర్వ్యవస్థీకరించుకోవాలి చూడండి రెండవ వచనం చూద్దాం పైనున్న వాటి మీదనే కానీ భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనసు పెట్టుకొనకడి ఇది నీవు నేను చేయాల్సిన పని ఎవ్రీడే ఇంతమంది అంతా మన థింకింగ్ ప్యాటర్న్ మన ఆలోచన సరళి ఎలా ఉండదంటే భూ సంబంధమైన వాటి మీదే ఉండదు ఆల్వేస్ ఏమి తిందమ్మా ఏమి త్రాగుదమ్మా ఏం ధరించుకుందమ్మా ఎలా నన్ను నేను సుఖపెట్టుకుందమ్మా ఇది ఇదే థింకింగ్ ఆల్వేస్ కార్నల్ థింకింగ్ శరీర సంబంధమైన భూ సంబంధమైన ఆలోచన విధానం అనేది అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఇన్ని సాఫ్ట్వేర్ మారిపో లోపల అంతా ఓకే భూ సంబంధమైన థింకింగ్ పోవాలి ఇంక నుంచి నీలో పరలోక పైరున్న వాటినే నువ్వు ఎతక వాటి మీద మనసు పెట్టుకోవాలంట నీ థింకింగ్ ప్యాటర్న్ అంతా మారిపో ఎలా మారిపోద్ది ఎలా మారిపోద్ది దేవుని వాక్యం చదివే కొద్ది కూడా వాక్య ధ్యానం వాక్య ధ్యానం మనం చేసే కొద్ది కూడా ఏమవుతుంది నీ యొక్క ఆలోచన విధానం మారిపోదు ఓల్డ్ విషయాల మీద నీకు అసహ్యం వేస్తుంది వాక్య ధ్యానంలో ప్రార్థనలో ఆరాధనలో దేవుని బిడ్డల సహవాసంలో ఏం జరుగుతుంది ప్రాచీన సంబంధమైన మైండ్ సెట్ తొలగిపోయి న్యూ మైండ్ సెట్ నువ్వు కలిగి ఉంటావు ఈ రీఆర్గనైజింగ్ జరుగుతుంది వాక్యానికి దూరంగా ఉన్నావంటే రీఆర్గనైజింగ్ జరగదు పాత జీవితం పాత మనస్తత్వమే ఉంటున్నాడు ప్రార్థన చేయట్లేదంటే నీ మనస్తత్వం పాతదే ఉంటున్నాడు సహవాసానికి దూరంగా ఉంటే పాత మనస్తత్వం ఉంటుంది దేవుని బిడ్డలతో నువ్వు సహవాసం చెప్పాలి కనుక ప్రియారా యూ అండ్ ఐ మస్ట్ రీఆర్గనైజ్ అవర్ థింకింగ్ ప్యాటర్న్ భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనసు పెట్టుకుని ఒకడే ఇది కష్టం కదండి లోకంలో ఉంటూ లోక విషయాల మీద మనసు పెట్టకుండా ఎలా ఉండగలను యూ క్యాన్ డూ ఇట్ పరిశుద్ధాత్మ సహాయం చేత లేకపోతే దేవుడు చెప్పేవాడు కాదు కదా ఏసు క్రీస్తులో నువ్వు న్యూ క్రియేషన్ నీకు న్యూ థింకింగ్ ప్యాటర్న్ దేవుడు ఇచ్చాడు యూ ఆర్ యూ ఆర్ లివింగ్ లివింగ్ ఎ న్యూ లైఫ్ కాబట్టి ఈ న్యూ లైఫ్తో జీవించాలని దేవుడు చెప్తున్నాడు దేవుడు నీకు పరిశుద్ధాత్మని ఇచ్చాడు ఆత్మీయంగా తిరిగి జన్మించావు కాబట్టి యూ కెన్ యూ కెన్ థింక్ న్యూలీ ఓల్డ్ థింకింగ్ని వదిలిపెట్టాలి మా తీసి వార్త చూద్దాం ఆరో అధ్యాయం ఆరు ఇరవై నాలుగు మా తెలుసు వార్త ఆరో అధ్యాయంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు చక్కని మాటలు మన శిష్యులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నారు చూడండి మా తెలుసు వార్త ఆరో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనం చదవండి ఎవరును ఇద్దరు యజమానులకు దాసుడిగా ఉండనేరాడు అతడు ఒకని ద్వేషించి ఒకని ప్రేమించను లేదా ఒకని పక్షముగా ఉండి ఒకని తృణీకరించను మీరు దేవునికి సిరికి దాసులుగా ఉండలేరు చూసారా సిరి అంటే వెల్త్ అన్నాడు ఈ మనీ ఈ లోకలో అంటే లోక సంబంధమైన విషయాలని నువ్వు కనుక సేవిస్తూ ఉన్నట్లయితే అంటే వాటికి ఎక్కువ ప్రయారిటీని ఇస్తూ ఓకే వాటి మీదే నీ లక్ష్యం ఉంచుతూ ధ్యానం ఉంచుతూ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్వేస్ థింకింగ్ అండ్ లివింగ్ ఫర్ దాట్ నువ్వు దేవునికి దాసులుగా ఉండలేవు ఎయిదర్ దిస్ ఆర్ దాట్ ఓ దేవుడు కావాలి కొంచెం లోకం కూడా కావాలి దేవుని స్నేహం కావాలి లోక స్నేహం కూడా కావాలి నో యూ కాన్ డూ దాట్ either you you think about jesus think about heavenly things painunna vaatu meda ni drushti pedali 
లేదా ఎర్త్లీ ఆదివారం మాత్రం పైన ఉంటుంది పాష గారు నా దృష్టి సోమవారం నుంచి శనివారం దాకా అన్ని మాల్స్ మీద ఈ లోకల్ ఉండే అన్ని టీవీల మీద అన్ని ఛానల్స్ మీద అన్నిటి మీద ఉంటుందండి నా దృష్టి ఆదివారం మాత్రం పైన ఉన్న వాటినే వెతుకుతాను పాష గారు దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ యూ కాన్ డూ దట్ కదండి పైన ఉన్న వాటి మీద మనసు పెట్టుకోవాలి భూసాన్ వాటి మీద పెట్టుకున్న కూడా కానీ మన వాళ్ళు చాలా తెలియగలరు ఎలా పెట్టుకోవాలో బాగా తెలుసు రెండింటి మీద దట్ ఈస్ వై వీఆర్ లివింగ్ ఎ డిఫీటెడ్ లైఫ్ ఎయిదర్ యూ థింక్ లైక్ దాట్ క్రీస్తు వలే ఆ యొక్క హెవెన్లీ మైండ్ సెట్ పైన ఉన్న వాటి పైన ఏమున్నాయండి పైన పైన ఉన్న వాటి మీదనే అంటున్నాడు పైన ఉన్న వాటి ఎవరు ఉన్నారు అక్కడ ఏసు క్రీస్తు ప్రభు నీ లైఫ్ అక్కడ ఉంది నీ యొక్క ఒరిజినల్ లైఫ్ అక్కడ ఉంది నిత్యం జీవించబోతున్న జీవితం అక్కడ ఉంది పైన ఉన్న వాటి మీదనే ఆ స్పిరిచువల్ రియాలిటీస్ మీదనే నీ మనసు పెట్టుకోవాలండి ఇట్స్ రియలీ ఎ డిఫికల్ట్ థింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అసాధ్యమైంది కానీ కాదు అందుకని రోమ పత్రిక పన్నెండు ఒకటికి వచ్చేసరికి ఏమంటాడు చూడండి రోమిల క్రైబ పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన రెండవ వచ్చిన చూడండి మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక చదవండి ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమై ఉన్న దేవుని చిత్తం ఏదో గ్రహించి తెలుసుకున్నట్లు పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ మనస్సు మారి నూతన మగుట వలన రూపాంతరము పొందుడి ఇది జరగాలి ఎవ్రీ డే మన జీవితంలో ప్రాచీన సమయ ఆలోచన విధానం పోవాలి రీఆర్గనైజింగ్ జరగాలి రిన్యూవింగ్ జరగాలి డే బై డే మన మైండ్లో ఎలా సాధ్యమవుతుంది వాక్యం దగ్గర వాక్యం దగ్గర చదువుతున్నాడు వాక్య ధ్యానంలో చేసినప్పుడు మరి ఈ వాక్యం ఏం చేస్తుంటే చీకట్లన్నింటి పారదోలుతాం నీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి తప్పుడు మార్గాలని పారదోలుతాం నీ వాక్యములు వెల్లడి ఎగుట తోడనే వెలుగు కలిగి నడరు అప్పుడు దాకా ఉన్న చీకట్లన్నీ కూడా మాయమైపోతాయి నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము నా త్రోవకు వెలుగు యవనసులు దేని చేత తన నడతను శుద్ధిపరుచుకుంటాడు నీ వాక్యమును బట్టి దానిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు చేతనే కదా సో వాక్యము వాక్యము వాక్య ధ్యానము కంటిన్యూ చేస్తున్నట్లయితే లోపల రీఆర్గనైజింగ్ జరుగుతుంటుంది మైండ్ ఓల్డ్ మైండ్ సెట్ ఓల్డ్ డిజైర్స్ ఓల్డ్ హ్యాబిట్స్ అన్నీ కూడా పోతున్నాడు నీ థింకింగ్ ప్యాటర్న్ హెవెన్లీ మైండ్ సెట్గా మార్చబడి ఉన్నాడు కనుక ప్లేయరా న్యూ మైండ్ సెట్ కలిగాడు మతి స్వర్ణ చదివాం ఆరు ముప్పై మూడులో చూసినట్లయితే మొదట ఆయన రాజ్యమును నీతిని వెదకొడి అప్పుడు అవన్నీ కూడా మీకు అనుగ్రహించబడి అన్య జనులు అయితే వీటి గురించి ఆలోచిస్తారు వీటి గురించి ఏమి తిందమా ఏమి త్రాగుదమా ఏమి ధరించుకుందమ్మా అన్య జనులు అమ్మో ఎలా ఎలా నాకు ఎట్లా ద థింక్ ఆల్వేస్ ఇన్ దోజ్ లైన్స్ కానీ ఓల్డ్ థింకింగ్ ప్యాటర్న్ పోవాలి మొదట నీ థింకింగ్ ప్యాటర్న్ అంతా కూడా ఆయన రాజ్యము నీతి ఫిలిపి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఫిలిపీలకు రాయబడిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఐదవ వచనం చూద్దాం క్రీస్తు ఏసునకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరును కలిగి ఉండి చూస్తారా ఏసే ఎలాంటి మైండ్ సెట్ కలిగి ఉండాలి ఈ ఫిలిప్పీ సంఘంలో చూసినట్లయితే ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ చర్చ్ థ్రైవింగ్ చర్చ్ కానీ దెర్ ఆర్ సమ్ డిస్టర్బెన్సెస్ చర్చ్లో కొన్ని డిస్టర్బెన్స్ యువదయ సుంటికే మంచి లీడర్స్ విమెన్ లీడర్స్ ఉంటారు కానీ వాళ్ళకి మంచి డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది యూనిటీ లేదు చర్చ్లో కొన్ని డిస్టర్బెన్స్ వచ్చేసినాయి వై వై ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మైండ్ సెట్ క్రీస్తు చేసిన కలిగిన ఈ మైండ్ సెట్ మీరు కలిగి ఉన్నారు ఆ మైండ్ మారకపోతే ఎప్పుడు చూసిన పాత ఆలోచనలు పాత ఆలోచన పాత తలం ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా కొంతమంది ఆల్వేస్ కంప్లైనింగ్ కంప్లైనింగ్ ఇస్రాయలకి ఆ నలభై ఏళ్ళు ఆరు నెలలు ఉన్నప్పుడు కంప్లైనింగ్ కంప్లైనింగ్ కంప్లైన్ ఎందుకని వాళ్ళ దే ఆర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ బట్ థింకింగ్ బ్యాక్వర్డ్స్ ముందుకు నడుస్తున్నారు కాళ్ళు కదులుతున్నాయి కానీ ఆలోచనలు ఎప్పుడు కూడా ఐగుప్తు 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 ఐగుప్తే ఐగుప్తుల కూరలు బాగున్నాయి ఐగుప్తుల అలా బాగుంది ఈ దేవుడు మమ్మల్ని చంపడానికి తీసుకొచ్చాడు ఇక్కడ ఏం లేదు మాకు ఐగుప్తే బాగుంది ఐగుప్తే బాగుంది దట్స్ వై ది బెరెస్ట్ చూడండి ఒక మనిషి థింకింగ్ని బట్టి అతని లైఫ్ ఉంటుంది థింకింగ్ మారకపోతే నీ లైఫ్ మారదు నీకు నడక మారదు సో ఏం జరుగుతుంది తద్వారా యూ విల్ బీ డెస్ట్రాయిడ్ నాశనం అయిపోతున్నాడు నశించిపోయారు ఇస్రాయల్ వాళ్ళందరూ కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళ థింకింగ్ మారలేదు అంత కూడా రీఆర్గనైజింగ్ జరగల సాఫ్ట్వేర్ మారల ఐగుప్తు సాఫ్ట్వేర్ ఉంది వాళ్ళు ఎప్పుడు చూసిన ఐగుప్తు కూరలు ఐగుప్తు కూరగాయలు ఐగుప్తు ఫెలోషిప్ ఐగుప్తు అదే బాగా నచ్చింది వాళ్ళకి దేవుడు అంత ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని చూసినా ఆల్వేస్ అదే ఆలోచన 
నాడుగుల సంఘాల్లో పీపుల్ గ్రంబుల్ గ్రంబ్లింగ్ కంప్లైనింగ్ సణుగుళ్ళు గొండగొళ్ళ ఓ ఎంత ముందుకు వెళ్తాం ఇరవై రెండులోకి రాని ఇరవై మూడులోకి రాని ఆల్వేస్ అదే బికాస్ ఆ థింకింగ్ ప్యాట్ మారల మారకపోతే ఏం జరుగుతుంటే యూ కెనాట్ లివ్ ఫర్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు కొరకు జీవిత కనుక పిల్లరా లోపల రీఆర్గనైజింగ్ ఈ ఫిలిప్పి సంఘంలో మరి ఆ యొక్క యూనిటీ ఆ యొక్క హ్యూమిలిటీ అని అందుకని ఏసే ఎగ్జాంపుల్ పెట్టి ఆయన చూడండి ఏసే మైండ్ ఎలాంటిది ఆయన థింకింగ్ ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే అక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఏమని నేను దేవునితో సమానుణ్ణి ఈ పరలోకంలో ఈ సింహాసం మీద కూర్చుని ఉండట దీన్ని విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యం అని అంచు ఎంచుకోలేదు నో 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 ఐ విల్ గో డౌన్ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది థింకింగ్తో స్టార్ట్ అయింది తండ్రితో సమానుడిగా ఉంటూ ఆ పరలోకల అత్యున్నత సింహాసనం మీద కూర్చొని ఉండి నేను ఇక్కడే ఉంటాను అనుకోలేదు నో అక్కడ లోకల్లో నశించిపోతాను మనుషులు ఐ విల్ గో దర్ అది విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యం ఎంచుకోనలేదంట ఆయన హీ కన్సిడర్ ఇన్ హిజ్ మైండ్ ఆ మైండ్ సెట్తో వచ్చాడు దాసుల రూపం తరించుకున్నాడు మనుషుల పోలిక పుట్టాడు మరణం అది కూడా మామూలు మరణం కాదు అత్యంత హీనమైన మరణాన్ని పొందడానికి సిరువ మరణం దిగంబుడిగా ఆరు గంటలు వేలాడుతూ కేకలు పెడుతూ అలాంటి క్రూరమైన మరణం పొందడానికి తను తాను సిద్ధపరుచుకున్నాడు ఇట్ ఆల్ హ్యాపెన్ ఇన్ హిజ్ మైండ్ రిక్తినిగా ఎంటీ చేసుకున్నాడు దేవుడు ఎంటీ అయిపోయాడు హీస్ ఎంటీడ్ హీస్ ఎక్సర్సైజింగ్ ఆఫ్ డివైన్ రైట్స్ యాట్రిబ్యూట్స్ కనుక ప్రియులర అలాంటి మైండ్ కలిగి ఉండాలి వెంటనే రెండో అధ్యాయలో ఇద్దరు ఎవరినస్సుల గురించి చెప్తాడు మినిస్ట్రీ గురించి బాగా ఆలోచిస్తున్న వాళ్ళు ఎవరంటే తిమోతి అపఫ్రోజిత్ అని చెప్తూ ఇరవై ఇరవై ఒకటి మీ క్షేమ విషయమై నిజముగా చింతించు వాడు అతని వంటి వాడు నాయదులు అందరూ తమ సొంత కార్యములనే చూచుకొని చున్నారు కానీ ఏసుక్రీస్తు కార్యములను చూడం ఆల్వేస్ విశ్వాసులు ఉన్నప్పుడు కూడా చర్చికి వచ్చినప్పుడు కూడా సొంత కార్యాలు అంట ఏ ఫేసి ఈ ఫిలిప్పి సంఘంలో సొంత కార్యాలు సొంత నేను నేను నా ఫ్యామిలీ నేను నా మినిస్ట్రీ నేను నేను అవతల ఎడిపోయినా నా కోసం ఎందుకని వాళ్ళ మైండ్ సెట్ క్రీస్తు చేసి మైండ్ సెట్ కాదు అందువల్ల తిమోతి చూడండి ఎలా ఉన్నాడు యవనస్సుడైనా కానీ ఆ యవనస్సుడు ఆయనకు సొంత ప్లాన్స్ ఎన్నో ఉండొచ్చు కానీ మీ గురించి ఆలోచన చేస్తాడు నాతో పాటు ఈ రోమ చెరలో ఇక్కడ ఉండి నా దగ్గరకు వచ్చి ఇక్కడ ఉండి పౌలు గారు పౌలు గారు ఫిలిప్పి సంఘాన్ని ఎలా డెవలప్ చేద్దామండి వాళ్ళని ఎలా అభివృద్ధి చేద్దాం ఇక్కడ కూర్చొని మీ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు ఆ మైండ్ ఏసయ్య మైండ్ అది అబ్బాయికి ఉంది అలాంటి మైండ్ సెట్ కలిగి ఉండండి మీకు సొంత కార్యాలు చూసుకోవడం కాదు అలానే ఎపఫ్రోదితో ఇంకొక కూరోడు వచ్చాడు అతను వచ్చేసి ప్రాణాలు పెట్టడానికి కూడా సిద్ధపడ్డాడు సేవ కోసం ఎందుకని అది క్రీస్తు యేసు మైండ్ సెట్ అది అలానే నాలుగో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన కొద్దాం పిల్లల మన థింకింగ్ ఎలా ఉండాలో చాలా చక్కగా వివరిస్తాడు పౌలు దేవుని సమాధానం మీరు అనుభవించాలంటే మెట్టుకు సహోదరులారా చూడండి ఎనిమిదో వచ్చిన మెట్టుకు సహోదరులారా ఏ యోగ్యత ఏనను మెప్పైనను ఏడిని ఎడలా ఏవి సత్యమో ఏవి మాన్యమైనయో ఓకే వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ట్రూ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ నోబుల్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ రైట్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ప్యూర్ ఏవి రమ్యమైందో వాట్ ఎవర్ ఈజ్ లవ్లీ ఏవి ఖ్యాతి కలగదో వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ప్రైజ్ వర్ది వాటి మీద ధ్యానం ఉంచడం థింక్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ అంటాడు థింక్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ వీటి మీద ధ్యానం ఉంచాలి ఇంతకుముందు అంతా ఓ నాకేది గొప్పో నాకేది లాభమో కాదు దేవుని దృష్టిలో ఏది రైటో ఏది న్యాయమైందో ఏది పవిత్రమైందో వాటి మీద లక్ష్యం ఉంచు ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ మీ మైండ్ సెట్లో రీఆర్గనైజింగ్ జరగాలి అదర్వైజ్ అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంట ఇక్కడ చూడండి మరియు నా వలన ఏమి నేర్చుకున్నారో నేను ఏమి వింటారో అవి వాటిని చేయండి అప్పుడు ద గాడ్ ఆఫ్ పీస్ సమాధానకర్త యొక్క దేవుడు మీకు తోడుకుంటాడు నీ మైండ్ సెట్ కనుక హెవెన్లీ మైండ్ సెట్గా అయినట్లయితే నీ మైండ్ సెట్లో రీఆర్గనైజింగ్ జరుగుతున్నట్లయితే you will experience peace of god not only peace of god god of peace will be with you samadhana karthe devude nitho untadu aina samadhana odu kada aine untadu nitho odu inadu chaala mandi jeevithallo they are missing this peace peace led nadu a right peace devude che peace led peace led ante em untadu telusa kada fear untadi anxiety untadi eppudu chusina life anta disturbed life untadi why there is no peace enduku peace ledu thinking ledu correct ledu thinking right things meda ledu nadi premana denu varu how important is mindset christava jeevithalo christava ga raavadam prarthana cheyadam ballalo paalu pudu ivanni okay but idi maarakapothe heavenly mindset ga avagapothe you and i cannot be effective witnesses devuni koraku mari phalavantamaina saakshulaga మనం వాడబడలేమనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కనుక 
మైండ్ సెట్ మరల అన్నందరి బాగా తెలిసిన వర్షం వచ్చిన ఏషియా గ్రంథం ఇరవై ఆరు మూడు ఏషియా ఇరవై ఆరు మూడు చదవండి ఒకళ్ళు ఏవని మనస్సు నీ మీద ఆనుకొనునో వాణిని నీవు పూర్ణ శాంతి గలవానిగా కాపాడదు చూడండి మనస్సు పీస్ కావాలంటే మనస్సు ముఖ్యమైన ఈ మనస్సు నిన్నటి వరకు కూడా లోకం మీద ఆనుకున్న మనసేమనేది లోక విషయాల మీద నీ సబుద్ధి మీద ఆనుకున్న మనసేమో నీ మనస్సు క్రీస్తు మీద ఆనుకోవడము నేర్చుకోవాలి ఈ మనసు లీన్ అంటారు ఆయన మీద ఆనుకోవాలి ఆయన మీద ఆధారపడాలి ఆయన నమ్మాలి ఆయన మీద ఆనుకోవడం నీ మనసుకు నువ్వు నేర్పుతున్నట్టయితే డే బై డే ఈ రీఆర్గనైజింగ్ జరుగుతున్నట్టయితే మామూలు సమాధానం కదండి ఎలాంటి సమాధానం అది పూర్ణ శాంతి షాలోం షాలోం అంటాడు అక్కడ అంటే పర్ఫెక్ట్ పీస్ పర్ఫెక్ట్ పీస్ దేవుడు నీకు ఇస్తాడు ఆ పర్ఫెక్ట్ పీస్తో నేను వింపబడ్డా అనుకోండి నువ్వు దేవుని కూడా గొప్ప కార్యాలు చేస్తావు కదా నీ హృదయంలో నీ మనసులో పర్ఫెక్ట్ పీస్ ఉందంటే నీ నడక మారిపోద్ది నీ మాటలు మారిపోతాయి నీ జీవిత విధానం మారిపోద్ది గుండెలు నిండా మనసు నిండా ఆలోచనలు ఏవేవో తలంపులు రాంగ్ థాట్స్ అన్నీ పెట్టుకున్నా అనుకోండి నీ నడక మారిపోద్ది సరిగ్గా నడవలేవు నువ్వు సరిగ్గా పనులు చేయలేవు సరిగ్గా చదవలేవు ఇక దేవుని కొరకు ఏం కార్యాలు లేవు ఎందుకని యాజ్ ఎ పర్సన్ థింగ్స్ సో ఈజ్ హీ అంటాడు సామెతలు నువ్వు ఎలా ఆలోచిస్తున్నావో అలానే ఉంటుంది అంట నీ జీవితం కనుక ప్రియమైన దేని బిడారా రీఆర్గనైజింగ్ అవర్ థింకింగ్ ప్యాటర్న్ కనుక ఒకప్పుడు నువ్వు లోక విషయాల మీద నీ మనసు ఉండేది మీరు మృతి పొందారు నీ మైండ్ ఎలా ఉండాలంటే ఐఆమ్ డెడ్ టు ద వరల్డ్ పౌలు అంటాడు కదా ఈ లోక విషయం నేను చచ్చిపోయాను లోకాశలు పక్కన వాళ్ళు అవి కట్టేసుకున్నారు ఐఆమ్ డెడ్ లోకాశలు లోక లోకస్సులు ఆనందించేస్తున్నారు ఐఆమ్ డెడ్ టు దీస్ థింగ్స్ ఐఎమ్ డెడ్ టు దీస్ వరల్డ్లీ ప్లెజర్స్ నా ఫ్రెండ్స్ పక్కన వాళ్ళందరూ అనుభవిస్తున్నారు ఆనందిస్తున్నారు బట్ ఐఎమ్ డెడ్ నా థింకింగ్ ప్యాటర్న్ ఏంటంటే ఐఎమ్ డెడ్ టు దిస్ వరల్డ్ ఐఎమ్ అలా ఐవ్ టు క్రైస్ట్ నా లైఫ్ అక్కడ ఉంది నా ఏసే వైపు నేను చూస్తాను ఆయన లాంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉంటాను కనుక ప్రేమ దేని బిడారా ఈ రీఆర్గనైజింగ్ అనేది నేను జరగాలి యవనస్తులు కాబట్టి యవనస్తులు దశలోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి ఒక చిన్నప్పుడు ఏసే అనుకుంటే ఇట్ మస్ స్టార్ట్ దేర్ ఓ ఎప్పుడు పెద్ద అయినా కంటే చాలామంది అరవై ఏళ్ళు వేసినా కానీ వాళ్ళ మైండ్లు మారవు బల్ల తీసుకుంటారు చర్చికి వస్తుంటారు కానీ అదే తప్పుడు ఆలోచన విధానం ఉంటుంది బికాస్ లోపల రీఆర్గనైజింగ్ జరగాల వాక్య ధ్యానంలో ప్రార్థనలో దేవుని బిడ్డల సహవాసంలో ఆ మెచ్యూరిటీలోనికి వచ్చేసి ఆ థింకింగ్ ప్యాటర్న్ మారాలి కనుక రీఆర్గనైజింగ్ అవర్ థింకింగ్ ప్యాటర్న్ మన ఆలోచన స్థలాన్ని పునర్ పునర్వ్యవస్థీకరించుకోవాలి మూడోది హెవెన్లీ మైండ్ సెట్ పరలోక సమయ మనస్తత్వం ఆలోచన విధానం కలిగి ఉండాలంటే మూడోది ముఖ్యమైనది మనం చేయాల్సింది రిమైనింగ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ అవర్ ఫ్యూచర్ ఇన్ క్రైస్ట్ క్రీస్తులోని మన భవిష్యత్తుపై దృష్టి కేంద్రీకరించుట పౌలు నాలుగో వచ్చిన చూద్దాం మనకు జీవమై ఉన్న క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరును ఆయనతో కూడా మహిమయందు ప్రత్యక్షపరచబడుదురు ఈ విషయం జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు కొలసీలారా మనందరం దేని కొరకు ఎదురు చూస్తున్నా అంటే క్రీస్తు ప్రత్యక్షం అవ్వబోతున్నాడు ఆయన రాబోతున్నాడు మనం ఆయన మహిమలో మనం కూడా పాలుమూలు పొందబోతున్నాం మీరును ఆయనతో కూడా మహిమ ఎందు ప్రత్యక్షపరచబడుదురు నీవు నేను కూడా గ్లోరీలో జీవించబోతున్నావు ఆయనతో పాటు మనకు లైఫ్ ఆయన వేసే రాబోతున్నాడు ఆయన ప్రత్యక్షం పోతున్నాడు మనం కూడా గ్లోరీని ధరించుకోబోతున్నాడు కాబట్టి మీ దృష్టి ఆ రాబోతున్న వేసే మీద నీవు వేసేలో పొందబోతున్న ధన్యకరణ భవిష్యత్తు మీద నీ దృష్టి పెట్టాలి you must focus on the coming of jesus christ vishwas leka drushtanta deni meda undala focus a rendu rakada meda undala yesaya rendu rakada meda a rendu rakada raabothunadu na yesaya na yesaya raabothunadu aadima sangam chusinatlayite vaalla drushtanta kuda yesaya meda varukunna bank balance lanni theesukochadu vaalukunna account lanni submit chesadu vaalukunna aasthulu anni kuda theesukochadu ammaru maake emo aasthulu chera sthira aasthulu anni kuda anni oka chota theesukochadu we don't want anything of this world endukane ఆయన రాబోతున్నాడు ద లివ్డ్ విత్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అర్జెన్సీ ఆ రకమైన ఫోకస్ వాళ్ళకి ఏసే రాకడం మీద ఉన్నది కనుక వాళ్ళకున్న పొలాలన్నీ అమ్మేసినాడు అన్నీ తీసుకొచ్చి పెడేశాడు ఈ రోజుల్లో మన వాళ్ళని అపాయింట్ చేయమన్నాడు అమ్మో ఏం పాష గారు పొలం అమ్మేయమన్నాం అది మాకు ఎంత ముఖ్యమైంది అది స్థిర ఈ ఏసే వస్తాడులేండి ఆయన వచ్చినప్పుడు వస్తాడులేండి నాకు ఇవన్నీ భద్రంగా పెట్టుకోండి లోకల్ మేమై ఎందుకంటే మన ఫోకస్ ఆయన రాకడం మీద లేకుండా పోయింది సాతనాడు మోసం చేస్తున్నాడు చాలామంది లోక విషయాల మీద దృష్టి పెడుతున్నాడు 
లోకల్లో ఏదో వస్తుంది ఏదో జరగబోదు నేనేదో సాధిస్తాను నో 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 అఫ్ కోర్స్ అవన్నీ కూడా మీకు అనుగ్రహించబడతాయి మొదట ఆయన రాజ్య నీతిని విని ఫోకస్ ఏంటంటే ఆయన కింగ్డమ్ హీస్ అపీరెన్స్ ఆయన రాబోతున్నాడు మీ దృష్టి ఆయన మీద ఉన్నట్టయితే అండ్ యూ విల్ లివ్ అకార్డింగ్లీ చూడండి ఒక వ్యక్తికి గోల్డ్ మెడల్ తీసుకుంటున్నట్టుగా కాల వచ్చింది అనుకోండి లేదా వాడికి చిన్నప్పటి నుంచి ఆశ వాడు ఏం చేస్తాడు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆ దిశగా అడుగులు వేసాడు నేను ఒక దినా ఒలింపిక్స్ గోల్డ్ మెడల్ సాధించబోతున్నాను ఒక డ్రీమ్ ఉందంటే హీ విల్ వర్క్ ఫర్ దాట్ కదా వాడు ఎక్సర్సైజింగ్ కానీ తన బాడీని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కానీ కోచింగ్ తీసుకోవడం కానీ ట్రైనింగ్ పొందడం కానీ అంతా కూడా దాని దిశగా అడుగులు వేస్తాడు అలానే నీవు నేను కూడా ఒక దినాన ఏసే రాబోతున్నాడు ఆయన నాకు బహుమాన మహిమ కిరీటం ఇవ్వబోతున్నాడు దగదగ మెరిసే కిరీటం దాని మీద నీ దృష్టిని అనుకోండి యూ విల్ వాక్ ఎవ్రీ డే ఫర్ దట్ ప్రైజ్ పౌల్ ఏం చేస్తున్నాడు నేను వెనుకను నువ్వు మరిచి ముందున్న వాటికే వేగిరపడుచు ఇంకేం చేస్తున్నాడ క్రీస్తు ఏసునందు ఆయన 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 పిలు ఉన్నత పిలుపు నొక్క కలుగు బహుమానమును పొందవలనని గురి ఆయన మైండ్ అంతా కూడా బహుమానం మీద ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన పరుగంతా కూడా వెనక నుండి మర్చిపోతున్నాడు ఆయన సక్సెస్లు ఆయన రికార్డులు ఆయన అచీవ్మెంట్స్ అన్నీ పక్కన పడేస్తున్నారు బహుమానం 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 కనుక దృష్టి ఆయన రాకడం ఏదంటే ఇఫ్ యూఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఇన్ క్రైస్ట్ చాలామందికి ఫ్యూచర్ ఈ ఈ లోకంలో ఉంది అనుకుంటారు చాలామంది చాలామందికి వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఈ లోకంలో ఉంది అని నమ్ముతారు కనుక వాళ్ళ ఫోకస్ అంతా కూడా దీని మీదే ఉండరాడు ఈ లోకంలో నేనేమి అకంప్లీట్ చేయాలి నేను నా కుటుంబం అనుకోరు ఏం సాధించి పెట్టుకోవాలి ఇంకా ఏమేమి ఆస్తులు కూడా పెట్టుకోవాలి ఇది కదా ఫ్యూచర్ ఫ్యూ వాళ్ళ ఫ్యూచర్ అంతా ఈ ఫ్యూచరే లోక ఫ్యూచరే అన్ని జరులు దాని కొరకు తహత ఆడుతున్నాడు ఆస్తుల కొరకు కూడా పెట్టుకోవడం కొరకు డబ్బు సంపాదన కొరకు ఫ్యూచర్ 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 ఏం ఫ్యూచర్ నీ నా ఫ్యూచర్ ఎక్కడుంది దట్ ఈస్ మై ఫ్యూచర్ ఇఫ్ యూనో ఆ ఫ్యూచర్ మీద దృష్టి ఉంటే ఏసే ఏ చేతుల మీదుగా కిరీటం తీసుకుపోతున్నాను ఎప్పుడన్నా వచ్చింది ఆ కళ అది ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు వచ్చిందిలే పాస్ట్ గారు చిన్నప్పుడు ఏసే నమ్ముకుని కొత్త లోట్లాడికి వచ్చాయి ఇప్పుడు నేను చాలా పెద్దోడిని అయిపోయాను పెద్దని అయిపోయాను ఇప్పుడు ఆ కిరీటం లేదు ఏమి లేదు ఇస్తాడో లేదు గ్యారంటీ లేదు అసలు వాటి మీద మైండ్ లేదు నాకు మన మైండ్ అంతా ఆయన కిరీటము ఆయన ఇవ్వే మెడల్స్ బహుమానులు వాటి ఈ లోకంలో దిస్ ఈజ్ మై ఫ్యూచర్ పౌలు ఏమంటాడు అంటే మనకు జీవమైన మన లైఫ్ అయినా మన లైఫ్ ప్రస్తుతం ఎక్కడుంది అక్కడ దాచబడి ఉంది మన లైఫ్ రాబోతుంది అసలు థింకింగ్ చూడు ఎలా ఉందో మన లైఫ్ అక్కడ దాచబడి ఉంది ఆ లైఫ్ అయిన క్రైస్ట్ అప్పీర్ అవ్వబోతున్నాడు ఆ లైఫ్ జీవించబోతున్నాడు ఫ్యూచర్ లైఫ్ అండ్ యూ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ దాట్ ఆ ఫోకస్ అంతా ఆ లైఫ్ మీద పెట్టు ఫ్యూచర్ లైఫ్ మీద ఫ్యూచర్లో ఎలా వేసే ద్వారా మెడల్స్ తీసుకుపోతున్నావు ప్రైజులు తీసుకుపోతున్నావు ఫ్యూచర్లో ఎలా దగదగ మెరిసే ఆ యొక్క పరలోక పట్టణంలో జీవించబోతున్నావు ఎలా ఎలా నీ జీవితం ఇఫ్ యు ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దాట్ నువ్వు అలా తయారవుతావు దాని కొరకు నువ్వు సిద్ధపడతావు ఇఫ్ నాట్ నీ జీవితం ఈ లోకంలో ఈ ఫ్యూచర్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటే యూ విల్ బి డిస్ట్రాక్టెడ్ సాతాన నేను మోసం చేస్తాడు నువ్వు దేవుని కొరకు ఏమాత్రం వాడబడకుండా నీ ఎనర్జీ నీ టైం నీ టాలెంట్స్ అన్నీ కూడా వేస్ట్ అయిపోతాడు చాలామంది అలా అయిపోతున్నాడు దేవుని కొరకు జీవితం ఎందుకంటే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ హెవెన్లీ మైండ్ సెట్గా అవ్వట్లేదు లోకం లాగేస్తుండదు నేను గతంలో ఒకసారి చెప్పాను పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటో సంవత్సరంలో గోల్ఫ్ టోర్నమెంట్ జరుగుతుంది మాస్టర్స్ టోర్నమెంట్ అందులో ఒక ఆయన ఆల్ఫ్రెడ్ పాల్మర్ అని ఆయన చాలా ముందు అందులో ఉన్నాడు అందరికంటే కూడా చాలా రౌండ్ స్పాట్ ఇంకా ఒక రెండు రౌండ్స్ మాత్రమే మిగిలినాయండి అందరికంటే చాలా ముందులో ఉన్నాడు ఆల్ఫ్రెడ్ పాల్మర్ అనే ఇక ఆయన ఇంకొక టూ రౌండ్స్ టేక్ తీసుకోవడానికి ఆ గోల్ఫ్ షాట్ కొడడానికి వస్తున్నాడు వస్తుంటే ఆ యొక్క గోడ పక్క ఆడకి వచ్చిన బ్యారికేడ్స్ పెడతారు బయట వాళ్ళ లోపలికి రాకుండా ఆ పక్కన ఉండే చాలామంది వేల మంది చూస్తుంటే చిన్ననాటి స్నేహితుడు ఒకడు హాయ్ ఆల్ఫ్రెడ్ హాయ్ పులిస్తున్నాడు పెద్ద పెద్ద గౌరిస్తున్నాడు గమ్ 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 అంటే ఈయన ఒక్కసారి గోల్ఫ్ అది బ్యాట్ అక్కడ పడేసి హాయ్ నువ్వు అని చెప్పి పోయి షేక్ అండి ఇచ్చాడు ఇంక అంతే అయిపోయింది ఆయన ఆట లయ తప్పిపోయి మిగతా రెండు రౌండ్లు ఎటు కొడుతున్నాడు ఆయనకి తిరిగి ఎటు పోయిందంట నేను ఆ టోర్నమెంట్ అంతా ఓడిపోయిన చేజేతులారని చెప్తూ ఐ మేడ్ ఎ బిగ్ బ్లండర్ ఇన్ లైఫ్ అని రాసాడు ఏంటిది అప్పటి వరకు ఎంతో ఏకాగ్రతతో నేను ఆట మీద ఉన్నాను ముందు అంజలో ఉన్నాను పాత స్నేహితుడు కనిపించాడు వాడికి షేక్ అండ్ ఇచ్చాను ఆ కొన్ని సెకండ్లు నా ఆట లయ దెబ్బతీసినాయి నేను నాక టోర్నమెంట
కొన్ని క్షణాలే కొన్ని నిమిషాలే కొన్ని గంటలే లోక స్నేహం చేశాను లోకస్తులతో మాట్లాడాను చాలు నీ ఫోకస్ మారిపోడాలి ప్రియమైన దేని బిడారా మన ఫోకస్ ఆల్వేస్ ఏ సేమ్ ఎదురాల మన భవిష్యత్తు జీవితం ఆయనలో ఉంది ఈ లోక వార్తల మీద ఉండదు కొంతమంది ఫోకస్ ఆల్వేస్ గంటల రూపు టీవీకి అతుక్కుపోతాడు కొంతమంది ఫోన్కి అతుక్కుపోతాయి వాళ్ళ కళ్ళు రాత్రి ఒంటి గంట దగ్గర ఆల్వేస్ ఫోకస్ అంతా లోకమే మీడియా మీదే అండ్ యూ కెనాట్ యూ కెనాట్ విన్ ఆర్ దిస్ బ్యాటిల్ విన్ ది స్పిరిచువల్ వార్ఫేర్ యూ కెనాట్ డూ మైటీ థింగ్స్ ఫర్ గాడ్ హెబ్రి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం కలక ముందు పదకొండవ అధ్యాయం చూసినట్లయితే అక్కడ విశ్వాస వీరులందరూ కూడా దేవుని కొరకు గొప్ప కార్యాలు ఎలా చేశారు అంటే వాళ్ళ ఫోకస్ మనం చూద్దాం ప్రియారాన్ని హెబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము పదవ వచనం చూడండి ఏలయనగా దేవుడు దేనికి శిల్పియు నిర్మాణకుడునైనాడో పునాదులు గల ఆ పట్టణము కొరకు అబ్రహాము ఎదురు చూచుచుండెను వాట్ వండర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ కదండి అది అబ్రహాము ఈ లోకలు ఉన్నాడు ఈ లోకలు జీవిస్తున్నప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరూ మంచి మంచి ఇల్లు కట్టుకుంటూ ఉంటారు అక్కడ లోతు వెళ్ళిపోయాడు యోర్ధాన నదిలో ఏదో మంచి గుడారం వేసిన ఆయన అందరు కూడా బాగా సీట్లో దేవుడు వాగ్దానం చేసాడు కానీ అబ్రహాము యొక్క ఫోకస్ అంతా దేని మీద ఉందంట దేవుడు దేనికి శిల్పి నిర్మాణం ఆ నూతన ఇరుషులేం పట్టడం మీద ఉందంట అబ్రహాం ఫోకస్ అంతా కూడా అక్కడ నా రాజుతో నా దేవునితో నేను యుగయాలు ఉండబోతున్నాను కనుక అబ్రహాము పునాదులు గల ఆ పట్టడము కొరకు అబ్రహాము ఎదురు చూచుచుండెను ఆయన ఫోకస్ అంతా కూడా హీస్ ఫ్యూచర్ లైఫ్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఈ లోకంలో వచ్చే సుఖభోగాలు కాదు నా ఫోకస్ అంతా ఆ ఇరుషులేం పట్టడం నూతన ఇరుషులేం పట్టడం దాని కొరకు ఎదురు చూచుచు అన్నాడు మోసే గురించి చూసినట్లయితే చూడండి ఇరవై ఏడవ వచ్చిన కొందాం విశ్వాసం బట్టి అతడు అనగా మోసే అదృశ్యుడైన వారిని చూచుచున్నట్టు స్థిరబుద్ధి గలవాడై చూసారా ఆయన ఆల్వేస్ వాస్ లుకింగ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద లాడ్ ఎవరైనా అదృశ్యుడైన దేవుడు ఆ అదృశ్య దేవుని చూస్తూ స్థిరబుద్ధి కలిగి ఆయన ఈ లోకంలో నడిచాడు ఆయన ఏం చేశాడు అల్పకాల పాప భోగము అనుభవించడం కంటే దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించడం మేలని యోచించడం ఎందుకని ఆయన ఫోకస్ ఎక్కడుంది అదృశ్యుడైన వారిని చూచుచున్నట్టు స్థిరబుద్ధి ఫిక్స్డ్ అనమాట ఆయన 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 మైండ్ ఏంటంటే నా దేవుని మీదే ఉంది ఆయన దేవుడు చేయబోతున్నాడు కాదు అందువల్ల ఆయన ఏం చేశాడంటే అల్పకాల పాప భోగం అసహించుకున్నాడు రాజభోగాలు అసహించుకున్నాడు ఇవన్నీ కూడా విడిచిపెడుతున్నాడు హీస్ హీస్ వాకింగ్ రైట్లీ వై బికాస్ ఆయన ఫోకస్ అంతా కూడా అదృశ్యుడైన దేవుని చూచుచున్నట్టు స్థిరబుద్ధి కలిగినాడు కనుక మనం ఎలా ఉండాలి పన్నెండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన కొద్దాం హెబ్రి పత్రిక పన్నెండు రెండు మనము కూడా ఇంత గొప్ప సాక్షి సము మేహం మేఘం వల్ల మనల్ని ఆవరించినందున మనము కూడా ప్రతి భారమును సులువుగా చిక్కలు పెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి విశ్వాసమును ఒక కర్తయు దాన్ని కొనసాగించబడని ఏసు వైపు చూచుచు చూసారా మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెముల ఓపికతో పరిగెత్తుదము ఎస్ మైండ్ అంతా కూడా ఫోకస్ అంతా కూడా ఏసయ్య మీద మనం కలిగి ఉండాలి ఎందుకని ఆయన రాబోతున్నాడు ఆయన రాబోతున్నాడు మొదటి యోహాన్ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం రెండవ వచనం ఫస్ట్ జాన్ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ టూ ప్రియులారా ఇప్పుడు మనము దేవుని పిల్లలమైనాము మనం ఇంకా ఏమవుదమో అది ఇంకా ప్రత్యక్షపరచబడలేదు కానీ ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఉన్నట్టుగానే ఆయనను చూతుము గనుక ఆయన నన్ను పోలి ఉందుమని ఎరుగుదుమో నేను ఎలా ఉండబోతున్నాడ నా బాడీ ఎలా ఉండబోతుంది ఆయనలాగే జీజస్ బాడీ ఏసే లాంటి మహిమ దేహం ఇంపెరిషిబుల్ గ్లోరియస్ బాడీతో మనం జీవించు ఆయన లాగే ఉండబోతున్నాడు ఈ లోకల ఉండడు ముక్కు అంకరం మూతు అంకరం రంగు తేడాలు ఉండవు ఇవన్నీ ఉండొచ్చు కానీ అక్కడ ఈ లోపాలు ఏమి ఉండవు కానీ ఎలా ఉండదు సేమ్ లైక్ జీసస్ యూ విల్ బీ షైనింగ్ ఇన్ గ్లోరీ ఓహ్ అదే అండి లైఫ్ దట్ ఈస్ లై ఈ ఫ్యూచర్ దిస్ నాట్ ఫ్యూచర్ దట్ ఈస్ అ బ్లెస్డ్ ఫ్యూచర్ ఇన్ క్రైస్ట్ కనుక పిల్లల అలాంటి ఫోకస్ అంటే అక్కడ రాయబడిన గ్రీక్ పదం ఏంటంటే అఫోరావో అంటాడు అఫోరావు అంటే అవే ఫ్రమ్ దిస్ లుక్ అట్ దిస్ అదనమాట అవే ఫ్రమ్ దీస్ థింగ్స్ ఏవి సులువుగా చిక్కలు పెట్టు పాపము ప్రతి భారం ఓకే వీటన్నిటిని వేదనించి టర్న్ అవే ఫ్రమ్ దీస్ ఫోకస్ ఆన్ జీసస్ మన విశ్వాసం యొక్క కర్త ధరణి 
కొనసాగించువాడని ఏసు వైపు చూడాలి అలా నేను పేతురు మధురి పత్రిక ఒకటి పదం ముడుచుదాం ఆయన లాగే ఉండబోతున్నాం మనం ఏసులాగే అని యోహాన్ చెప్తున్నాడు పేతురు ఏమన్నాడు చూద్దాం పేతురు మధురి పత్రిక ఒకటి పదమూడు కాబట్టి ఎందుకు కాబట్టి ఇన్ని వాగ్దానాలనే ప్రవక్తలు కూడా ఎంతో కాలం నుంచి ఎదురు చూసిన లైఫ్ మీరు అనుభవించబోతున్నారు ప్రవక్తలే ఆశపడారంట దేవదూతలు తొంగి చూస్తున్నారంట ఈ కడవ దినాల్లో దేవుడు ఎలాంటి కార్యాలు చేయబోతున్నారని దేవదూతలు కూడా తొంగి చూస్తున్నారు ఇంత ఇంపార్టెంట్ టైంలో హిస్టరీలో మనం ఉన్నాం రైట్ మనం ఉంటున్న టైం ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ టైం కాబట్టి ఏం చేయాలి మీ మనస్సు అను బెల్ట్ కట్టుకోవాలి గట్టిగా మీ నడుము కట్టుకోవాలి గడ్ అప్ ద లాయిన్స్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ అంటారు అంటే నీ మనస్సు అనే బెల్ట్ గట్టిగా పట్టుకోవాలి సోల్జర్స్ ఎలా ఆ నడుము కట్టుకుంటారు యుద్ధ రణరంగంలో దూసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడానికి కాబట్టి మనస్సు అను నడుము కట్టుకొని ఏం చేయాలి నిబ్బరమైన బుద్ధి కలవారే ఏసు క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు తేబడు కృప విషయమై సంపూర్ణ నిరీక్షణ కలిగి ఉండి ఏసే రాబోతున్నాడు ఆయన రాబోతున్నాడు ఆయన వస్తున్నప్పుడు ఆయనలో నేను ఎలాంటి కృప పొందబోతున్నానో ఎలాంటి అద్భుతమైన రూపాంతరం పొందబోతున్నా ఆయనలాగా ఉండబోతున్నాడు ఆ కంప్లీట్ హోప్తో ఉండండి నీ మైండ్ అంతా రాబోతున్న ఆయన ప్రత్యక్ష మీద నీకు తేబడవుతున్న కృప విషయమై సంపూర్ణ నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలి వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ లెసన్ అండి కొలసీలరా ఈ లోకంలో జీవించాలంటే ఏసయ్య నిజంగా అద్భుతకరుడు ఆశ్చర్యకరుడు ఆది సంభూతుడు ఆయనలో నిన్ను రక్షించుకున్నాడు ఆయన సంపూర్ణుడు ఆయనలో నిన్ను సంపూర్ణుడిగా చేసినాడు ఇన్ని రియాలిటీస్ ఉన్నప్పుడు కూడా నువ్వు ఏసయ్య కొరకు జీవించాలంటే యూ మస్ట్ హ్యావ్ దట్ హెవెన్లీ మైండ్ సెట్ పరలోక సంబంధ మనస్తత్వం కలిగి ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రశ్న వేసుకుందాం నాకు ఈ పరలోక సంబంధమైన మనస్తత్వం ఉందా వచ్చిందా వస్తూ ఉందా లేదా రెండు వేల పదిహేనులో ఎలాంటి మైండ్ సెట్ ఉండేదో ఈ భూలోక సంబంధమైన ఇలాంటి ఆలోచన విధానమే ఇంకా ఉందా నాలో ఇలాంటి మనస్తత్వమే ఈ అసూయ పగలు ద్వేషాలు గ్రంబ్లింగ్ కంప్లైనింగ్ ఈ ఈ రకమైన స్వభావం ఆత్మీయ పరిపక్వమైన స్వభావం ఆ పైన ఉన్న వాటిని చూస్తున్న అనుభవం ఆయన రాజ్యాన్ని కట్టాలా ఆయన రాజ్యాన్ని విస్తరింపజేయాలా ఆయన కొరకు జీవించాలా అని ఆ దృష్టి అంతా ఆయన మీదే ఆ ఫ్యూచర్ మీద ఐ డూ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోకస్ ఇవి ఇక్కడ మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినుని కావి దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు ఇస్రాయేలీలు నలభై ఏళ్ళు వాళ్ళ మైండ్ మారల మైండ్ సెట్ మారల ఆల్వేస్ దట్ ఓల్డ్ ఈజిప్షియన్ మెంటాలిటీ అన్నాడు వరల్డ్లీ మెంటాలిటీ చాలామంది క్రైస్తవులు కూడా కార్నల్ మెంటాలిటీ శరీర సంబంధమైన ఆలోచన విధానం ఆ ఆలోచన విధానంతో నువ్వు దేవుని కొరకు ఏమి చేయలేవు దేవుని రాజ్యాన్ని కట్టలేవు సాతరం నిన్ను మోసం చేస్తున్నాడు నీ మైండ్ మీద వాడు దాడి చేస్తున్నాడు అనేక విషయాలు తీసుకొచ్చాడు నీ జీవితంలోకి ఏ సేలో ఇంత ఆధిక్యతలు ఉన్నప్పుడు కూడా నువ్వు దేవుని కొరకు జీవించలేకపోతున్నావు వీటిని విడిచిపెట్టాలి యు మస్ త్రో అవే ఐఎమ్ డెడ్ టు దీస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వాళ్ళు అది ఎదిగిపోతున్నారా పోని ఐఎమ్ డెడ్ వాళ్ళు నిన్ను మాట్లాడినారా పోని ఐఎమ్ డెడ్ నాకేం తగలవు వాళ్ళు నేను మాటలు తగలవు నన్ను నన్ను అవమాన పరిస్థితి తగలవు ఐ బికాస్ ఐఎమ్ డెడ్ నేను చచ్చిపోయినండి నేను చచ్చిపోయినాడు ఎన్ని మాట్లాడే ఎవరికి I am dead. I am alive. Jeeva is not alive. I am alive with Christ. My life is not alive. My life is reorganizing. I am not alive in the world. 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 Life and peace. I don't have a carnal mindset. I have a spiritual mindset. This is the case. పరిశుద్ధాత్మడు అలాంటి మైండ్ సెట్తో నువ్వు జీవించాలని అలాంటి మనసుతో దేవుని కొరకు గొప్ప కార్యాలు చేయాలని ఆ విశ్వాస వీరులు అందరూ ఎలా చేయగలిగారు వాళ్ళ మైండ్ సెట్ మారిపోయింది కదా హెవెన్లీ మైండ్ సెట్ అబ్రహాము ఓ ఆ పాటను కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు మోసే ఆయన చూస్తున్నాడు ఈ రాజా రాజభోగాలు పాప భోగాలు ఈ నాట్ కేరింగ్ ఎందుకని హెవెన్లీ మైండ్ సెట్ హెవెన్లీ మైండ్ సెట్ కలిగి ఉంటేనే దేవుని రాజ్యం కొరకు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాం హెవెన్లీ మైండ్ సెట్ పరలోక మైండ్ సెట్ రాకపోతే ఎన్ని వా వాగ్దాన కార్డులు తీసుకుంటున్నా ఎన్ని క్రిస్మస్ న్యూ ఇయర్ గుడ్ ఫ్రైడే లిస్టాలు జరుపుతున్నా నువ్వు అలానే ఉండిపోతున్నాడు నీ మనసు మారాల నూతనం అవ్వాలా ఎందుకని ఉత్తమము అనుకూలము సంపూర్ణమైన దేవుని చిత్తాన్ని నువ్వు గ్రహించాలి ఆ చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలంటే నీ మనసు మారి నూతనం అవ్వాలి ప్రార్థన చేసుకుందాం దయ చంద్రం తలలో వంచి కళ్ళు మూసుకుందాం కొద్దిసేపు మనం వ్యక్తిగత ప్రార్థనలు గడుపుదాం ప్రియర్ లెట్ ఇస్ ఆల్ బౌడ్ అవర్ హెడ్స్ క్లోజ్ అవర్ ఐస్ మోకళ్ళం కలిగితే మోకళ్ళం కండి కొద్దిసేపు ఒక రెండు నిమిషాలు టైం తీసుకుందాం మనం దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హడావిడ ఏం లేదు టేక్ టైం టేక్ టైం సమయం తీసుకుందాం మనం దేవుని సన్నిధిలో
కీర్తన అక్కడ అడుగుతున్నాడు దేవా నా ఎందు నీకు ఆయాసకరమైన మార్గం ఉందేమో చూడుమయ్యా నా ఆలోచనలను తెలుసుకునము దట్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ ప్రేయర్ ఈరోజు మనం ఆ ప్రార్థన చేయాలి దేవా నువ్వు నా మైండ్ సెట్ గురించి ఏం సాక్ష్యం చెప్తావయ్యా ఐమ్ ఐ హ్యావింగ్ హెవెన్లీ మైండ్ సెట్ ఓ నీ వాక్య వెలుగులో నేను పరిశీలన చేసుకున్నాను హెవెన్లీ మైండ్ సెట్ నాలో లేదని నాకు అర్థమవుతున్నాయా ఎందుకంటే ఆల్వేస్ యాంగ్జైటీ టెన్షన్ ఫియర్ డౌట్స్ నా జీవితంలో ఉంటున్నాయి పీస్లెస్నెస్ నా జీవితంలో రెస్ట్లెస్నెస్ నీ కొరకు ఏం చేయలేకపోతున్నాను నీ కొరకు జీవించలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే మైండ్ సెట్ కరెక్ట్ లేదు కాబట్టి ఇంకా నా జీవితంలో ప్రాచీన అలవాట్లు ఉండిపోయినాయి పాత ఆశలు శరీరేచ్ఛలు ఇంకా లోక సంబంధ విషయాలు ఉండిపోయినాయి మీరు అంటున్నారు భూ సంబంధమైన విషయాల మీద మనసు పెట్టుకొని అక్కడే పైన ఉన్న వాటిని వెదకుడి అంటారు లెట్ మీ సీక్ లో నా మనసు మీ విషయాల మీద పరలోక రాజ్య విషయాల మీద నా మనసు పెట్టుకోవడానికి సాయం చే యువదీకరణ నేన లెట్ మీ రియలైజ్ మై పొజిషన్ ఇన్ క్రైస్ట్ క్రీస్తులో నా స్థానాన్ని నేను గుర్తించడానికి సాయం చే నేను క్రీస్తు లేపబడిన వ్యక్తిని నేను పాపమునకు మరణమునకు నా జీవితంపై అధికారం లేదు నేను పైకి లేచాను పరి పునరుద్ధాన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాను నేను లోక ఆశలు నన్ను తాకలేను పాపము నా దరికి చేయలేదు ఎందుకంటే ఐఎమ్ లివింగ్ ఎ న్యూ లైఫ్ విత్ క్రైస్ట్ నేను నూతన సృష్టిని ఓ న్యూ లైఫ్ నేను జీవిస్తా ఉన్నాను నేను గ్రహించడానికి సహాయం చేయండి క్రీస్తులోని నాధిక్యతలు గ్రహించడానికి నాకు సహాయం చేయండి నా జీవము అక్కడ ఉందయ్యా ఈ కొద్ది జీవితం కాదు నా జీవం మీద దాచబడింది నా జీవమైన ఏసే ప్రత్యక్షం కాబోతున్నాడు దగదగ మెరిసే ఆ యొక్క పరులకు పట్టణంలో యుగ యుగాలు జీవించబోతున్నాను అది నా లైఫ్ ఆ రిజరక్షన్ మెంటాలిటీ నాకు దయచేయ హెవెన్లీ మైండ్ సెట్ నాకు దయచేయ రాజా అలానే మీరు నాతో మాట్లాడుతుండగా నా మనస్తత్వంలో ఆలోచన విధానంలో పునర్వ్యవస్థీకరణ జరుగుటకు సహాయం చే పరిశుద్ధాత్మ ఎస్ ఈ రిఫర్మేషన్ జరగాలి నా మైండ్లో రీఆర్గనైజింగ్ జరగాలి రీసెట్టింగ్ జరగాలి నా మైండ్లో దేవ సాయం చే ఇంకా పాత గ్రంబ్లింగ్ ఇస్రాయల్ ఎప్పుడు కూడా సొనగుడు సొనగుడు గుణగుడు ఇంకా అవే ఆలోచనలు అన్ని ఇట్లా అన్నారు నన్ను చూశారు నాతో మాట్లాడలేదు నాతో అన్నారు వాళ్ళు ఇట్లా వీళ్ళు ఇట్లా వాళ్ళు ఇట్లా ఆల్వేస్ ఎందుకే ఎందుకు ఎందుకు వై దట్ ఓల్డ్ సిన్ఫుల్ థింకింగ్ ఇంకా నాలో ఉండిపోయింది రెండు వేల ఇరవై రెండులోకి వచ్చాను సజీవులు ఎక్కడ నన్ను ఉంచావు ఈ థింకింగ్ సరే అవ్వకే నేను ఇంకా వాడబడలేకపోతున్నాను నేను ఈ రాజ్య విస్తరణ కొరకు ఈ రీఆర్గనైజింగ్ జరిపించండి అయ్యా నా మైండ్లో వేసే నా మనస్సు మారి నూతన మబాలు వాక్య ధ్యానంలో ప్రార్థనలో ఉపవాస ప్రార్థనలో దేవుని బిడ్డల సహవాసంలో ఇసయా నా మైండ్ మార్చవా లెట్ మై మైండ్ బికమ్ రెన్యూడ్ మైండ్ హెవెన్లీ మైండ్ సెట్గా నా మార్చ మనసు మార్చ ఈరోజు నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఫిబ్రవరి పదమూడో తారీఖు నుంచి హెవెన్లీ మైండ్ సెట్గా నా మైండ్ మార్చవా దేవా నేను కాలేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఓ ఇతరులందరూ కూడా అర్త్లీ మైండ్ సెట్తో ఆలోచన చేస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు బట్ ఐ వాక్ విత్ హెవెన్లీ మైండ్ సెట్ ఈ లోక ఆకర్షణలకు నేను నేను గురి కాను లొంగను ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ లోకస్తులు ఓ అది ఇది ఇది ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ మాట్లాడు బట్ ఐ నో మై ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఇన్ గాడ్స్ హ్యాండ్స్ నాకు ఏది అవసరమో నా దేవుడికి తెలుసు హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై ఫ్యూచర్ ఐ వోంట్ వర్రీ అబౌట్ మై ఫ్యూచర్ దేవా నాయన నేను ఉద్యోగానికి వెళ్ళేటప్పుడు లోకస్తులు అందరూ కూడా అర్త్లి విషయాలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళ మనసంతా వాటి మీద ఉంటారు కాబట్టి బట్ ఐ గో నా ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు పరలోకపు మైండ్ సెట్తో బయటకు వెళ్ళడానికి సాయం చేయండి చర్చికి వచ్చేటప్పుడు పరలోక మైండ్ సెట్ తరవడానికి సాయం చేయండి వెళ్ళేటప్పుడు పరలోకపు మైండ్ సెట్ ఆల్వేస్ ఏ పని చేసిన పరలోకపు మైండ్ సెట్ నాకు కలిగి ఉండాలి లోపల అయ్యా అలాంటి రూపాంతర అనుభవాన్ని నాకు తీసుకురాండి నీ వైపే చూస్తూ ఉండగా నా మనసు మారిపోవాలి పైన ఉన్న వాటిని వెదుకుడి వెదుకుచూ ఉండి పైన ఉన్న వాటి మీద మనసు పెట్టుకున్నాడు చెప్తున్నారు నేను 
నా జీవమైన వేసే ప్రత్యక్షం కాబోతున్నాడు దాని మీద ఎప్పుడు కూడా ఆలోచిస్తూ ఉండడానికి సహజం ఏది ఉత్తమమో ఏది న్యాయమైందో ఏది ఖ్యాతి గలిగిందో వాటి మీద నా మనసు పెట్టడానికి సహజం ధ్యానం చేయడానికి సహజం మోసే లాంటి ఆ మైండ్ సెట్ అబ్రహాము లాంటి ఆ మైండ్ సెట్ నేను కలిగి ఉండడానికి సహాయం చేయి నిన్నే చూడాలయ్యా ఈసే సాతానుడు శరీరం ఈ లోకము నా మీద పోరాడుతూ ఏవేవో విషయాలు నా మైండ్లోకి తీసుకురావు డిస్ట్రాక్ట్ చేయాలి చూస్తాను క్షమించు దేవ ఎన్ని కార్యాలు నీ కొరకు నేను చేయాల్సిందే ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు చేయాల్సింది చేయలేకపోతున్నాను చేయలేకపోతున్నా అంటే మైండ్ కరెక్ట్ అవ్వట్లేదు హెవెన్ లీ మైండ్ అవ్వట్లేదు టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది సాతనుడు నా ఆయుష్ను టైంని దొంగిలి చేస్తాడు రాజ్యకం కొరకు పాటు పడలేకపోతున్నాను క్షమించేసే నీ కొరకు ఆత్మలు సంపాదించలేకపోతున్నాను సువార్త నా నోట్లో నుంచి రావట్లేదు నీ రాజ్య విస్తరణ కొరకు గొప్ప పనులు చేయలేకపోతున్నాను బికాస్ నా మైండ్ సెట్ ఇంకా కార్నల్ మైండ్ సెట్ ఈ మధ్యాహ్నం యేసు నీ పాదాల చెంత నేను కుంబరించుకున్నాను ఏసయా నీ సిలువ చెంత కుంబరించుకున్నాను నువ్వు ఎలాంటి మైండ్ సెట్ తోటి నా కొరకు అక్కడి నుంచి వచ్చావు లోకాన్ని నీ మనస్సు నేను కలిగడానికి సాయం చేయండి యేసు యేసు రక్తలో నా ప్రతి పాప పురుడు కానీ కడగండి ఈ మధ్యాహ్నం క్లెన్స్ మీ ఫ్రమ్ ఆల్ వికెట్నెస్ అండ్ అన్రైచియస్నెస్ ఇంప్యూరిటీ ప్యూరిఫై మీ నన్ను శుద్ధీకరించు మనసు శుద్ధీకరించు ప్యూరిఫై మై మైండ్ ఈ క్షణం నుంచే ఈ క్షణం నుంచే పరలోకపు మైండ్ సెట్ తో నేను మాట్లాడడానికి పరలోకపు మైండ్ సెట్ తో ఆలోచించడానికి పరలోకపు మైండ్ సెట్ తో నేను జీవించడానికి నాకు సహాయం చేయండి యేసు నా జీవితంపై నీకు సర్వాధికారం ఇస్తున్నాను తీర్మానం చేసుకున్నాను ఇది నా నుంచి దేవుడు నీ జీవితాన్ని అద్భుత రీతిలో మార్చిపోతున్నాడు బిడ్డ సాత్తనాడు ఇంకా నీ మైండ్ని గలిబిలి చేయలేడు వాడు నీ జీవితాన్ని నీ కుటుంబాన్ని గలిబిలి చేయలేడు వాడు ఎందుకంటే పరలోక మైండ్ సెట్ తో జీవించిపోతున్నావు యేసు నామలో ఏసే అలాంటి పొరలకు మైండ్ సెట్ నాకు దయచేయ అన్న వాళ్ళు మీ చేతి చూపించండి మీ కొరకు నేను పాదం చేస్తాను గాడ్ బ్లెస్ యూ సాధారణ గాడ్ బ్లెస్ యూ అమ్మా గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రభుని హాస్తాను చూస్తున్నాడు ఏసే నేను బట్టి ఎంత సంతోషిస్తున్నాడు యేసు ఎస్ మన తప్పిదాలు మనం ఒప్పుకున్నట్లయితే మన తప్పుడు ఆలోచనలు మనం ఒప్పుకున్నట్లయితే దేవుడు క్షమిస్తాడు పిల్లలు దావీతి ప్రార్థన చేశాడు నా ఆలోచనలు తెలుసుకోయ్యా తప్పుడు ఆలోచనలు ఉన్నాయేమో ఎస్ గివ్ మీ ద రైట్ మైండ్ గివ్ మీ ద రైట్ మైండ్ సెట్ యేసు నీలాంటి మనసు నాకు ఇవ్వయ్యా ఇలాంటి పొరలోకపు మైండ్ సెట్ నాకు ఇవ్వాయి ఇప్పుడే ప్రార్థన చేద్దాం చేతులు ఎదురు వాళ్ళు దించండి ప్రార్థన చేస్తాను ఒకవేళ నువ్వు వేసే ఎంతవరకు రక్షకుని ప్రభుత్వం అంగీకరించకపోతే నీకున్నదంతా కూడా పాపపు మనస్తత్వమే లోకపు మనస్తత్వమే దేవునికి విరోధమైన మనస్తత్వమే జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి శరీరానుసరణ మనస్సు మరణము నువ్వు నిత్య నరకానికి వెళ్ళిపోతావు బిడ్డ వేసే నీకు ఆయన మనసు ఇస్తాడు కాబట్టి మారు మనస్సు పొందను రిపెండ్ ఫర్ యువర్ సిన్స్ ఈ పాపాల విషయం పశ్చాత్తాపడు ఇది నన్ను చిన్న పాపాలను విడిచిపెట్టు సిలువ చెంతకు వచ్చి యేసు నేను నా రక్షకునిగా ప్రభుగా అంగీకరిస్తాను అని తీర్మానం చేసుకో ఏసే నీకు మారు మనసు నీకు నూతన జీవితం ఇస్తాడు నీ మనసు మారుస్తాడు తిరిగి జన్మించిన జీవితం జీవిస్తాడు ప్రార్థన చేస్తాడు మహోన్నతుడా సర్వ కృప నిధిగా మా తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామనకు ఉన్నములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం ఈ మధ్యాహ్న కలన మీ జీవపు వాక్కులతో చేరువచ్చిన మమ్మందరినీ సంధించిన విధానాన్ని బట్టి మీకు ఎంతో ఉన్నాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన అవును ఏసయ్య ఈ లోకలో మేము మీ కొరకు జీవించాలంటే మీ కొరకు పని చేయాలంటే మీ మనస్సు మాకు చాలా అవసరమైంది ఈ పరలోకపు మైండ్ సెట్ లేకపోతే మేము మీ కొరకు ఏం చేయలేమయ్య మేము ఈ లోకంలో ఉన్నప్పటికి కూడా ఈ లోకపు మెంటాలిటీ కలిగిన వాళ్ళం కాదు ఈ లోకానికి చెందిన వాళ్ళము కాము ఈ లోకడ పో లోక పోకడ చొప్పున జీవించడానికి మేము బద్దులము కాము లోకములు ఉన్నప్పటికి కూడా పరలోకపు మైండ్ సెట్తో మేము నడుస్తాం తద్వారా మీ గొప్ప కార్యాలు మేము చేయడానికి మీరు మమ్మల్ని ఉంచిన చోట ఈ లోకలో మీ రాజ్య విస్తరణ కొరకు గొప్ప కార్యాలు చేయడానికి పాటుపడడానికి మా అందరికీ సహాయం ఇచ్చేయమని మీతోపడిన వాక్యం మా హృదయంలో నీరు కట్టి ఫలించడానికి సహాయం చేయమని మీ సన్నిధిలో చేపడిన తీర్మానం విషయమే జీవితాంతం నమ్మకంగా జీవించడానికి సహాయం చేయమని ఏ సయ్య శక్తి గల నా మన ప్రార్థించి వేడుకుంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ 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 ప్రైస్ ద లాడ్